求订阅。我叫徐小母，今天是我来宝丽街舞厅面试的日子。小帅哥，舞技不错嘛？没有，是美女配合的好而已。你叫什么名字？我叫徐小母，请问小姐怎么称呼？<笑>如果你运气好的话，以后会知道的。<笑>我告诉你。我最擅长的不是跳舞，而是读懂女人心。<笑>那希望你不光能读懂女人的心，还能抓住我的心。各位面试者，接下来请前往办公室接受我们红姐的一对一面试。徐小猛，等你哦。没问题，堂姐美女。你怎么知道我的名字？想成为宝丽晶的员工可不容易，可对于我来说，简直是小菜一碟。因为我真的会读心。红姐好，我是103号面试者，徐小猛是吧？我看你的简历，你从来都没有在舞厅工作的经验，你是个纯小白啊，就敢来我宝丽晶面试？我觉得。既然要选择来这个行业，那就要来这个行业的最高峰试一试。哦，那你凭什么觉得我就会留下你？小子，你要是敢对我动歪心思，我立刻就叫人把你赶出去。哎呀，红姐，我错了。你说说错哪儿了？刚才在包厢里，你安排美女和我们跳舞，就是想看一下。我们面对诱惑时候的把控能力，怎么，你也被那些美女攻陷了？哦，没有，不过我刚刚不小心叫出了一位美女的名字。要知道，在这行里，叫出客户的真名可是个不礼貌的行为。你怎么知道我不是这里的员工，而是客户？唐姐，你别对他动手动脚的，他只是个刚来新面试的人。我那舞厅里那么多男帅哥，还不够你挑选的。可我就是看上这个了，徐小猛，你快说，你到底是怎么知道我名字的？既然要来这里面试，当然要做充足的准备。我不光知道庞小姐的名字，还知道您是红姐的好朋友，更是我们宝丽晶的大客户。这个徐小猛看来确实有两下子，不过可不能让他飘到天上去，不然我以后可怎么管得了他？怎么？都看中我了，还不愿意表现出来？这个红姐看来没有那么好对付。徐小猛是吧？你回客房等消息吧。接下来便是三天的试用期，到时候才知道你的去留。谢谢红姐，我一定会好好表现。我是这里的领班经理徐小猛，你可是今天唯一收到房卡的人，可得好好表现啊。嗯，有了眼前这个小子。说不定以后可以压高王那个王八蛋一头。高王又是谁？看来这个领班经理很怕他的样子，我可得小心点。啊，来吧，我都等不及了。<笑>啊？哪个王八蛋？不知道这是我的房间吗？呃，不好意思啊，这个房卡是刚才那个。快滚！你知不知道我是谁？啊，原来你就是那个高王啊！你知道你还站在这儿？不知天高地厚的小子，找我打是不是？哎，别，别，别，高王先生，是我走错房间，你别生气，我这就离开。没必要跟这小子动手，动静闹大了，让庞杰知道可就不好了。他今天还预约了让我陪他一起跳舞呢。原来这个家伙就是那个庞杰的专属舞伴，怪不得这么猖狂。好小子，看我怎么弄死！我大人不计小人过，快滚！<笑>得嘞。啊，庞小姐，和我们红姐聊完正事了。徐小猛，你这是在等我吗？怎么还没入职就想抱着客户了？我可不敢。是这样的，高王让我请你过去，他说已经在房间里等你半天了。这个高王可真是越来越急了，是不是今天特意还给我准备了什么惊喜啊？嘿<笑>，你等会儿肯定会收到一个大惊喜。那就快走吧。<笑>
。刚啊，咱们可是在正经恋爱，他是谁啊？进来干嘛？啊、胖姐，你千万别误会，千万别告诉红姐，我是一时糊涂啊！你快滚！行，刚啊，你给我等着。你在暴力金哥是靠着我吃饭，你现在还当着我的面玩女人是吧？行，我马上就去告诉你老板秋红。胖姐，你千万别告诉红姐，我是一时糊涂啊，都是他勾引我的。呃、是你，是你带胖小姐过来找我的，你到底是什么人呢？你看我不整死你！哎，看行是吧？趁你动手之前，考虑清楚啊。我可是红姐刚给唐小姐挑选的舞伴，我说的对吧，唐小姐？哼<笑>，没错，曲小猛，我们走。哼<笑>，来，徐小猛，好，敢给我使绊子，你看我慢慢玩死你！唐<笑>小姐，你这是什么意思啊？刚才你是故意要我抓到高昂的，是不是？没错，听说高昂是你的专属舞者，可他竟然敢在工作时间干这种事，我实在是看不下去了。你刚刚还骗他说秋红把你派给我做长期舞伴，谁让你这么说的？谁给你的胆子？这的确是我瞎编的，可是刚刚高昂的气焰实在是太嚣张了，我不这么说，我怕是非得被他打一顿不可。你真的想为我服务？求之不得啊！这个高昂可是宝丽金的王牌舞者，他的舞技可是迷倒了万千少女。那你呢？你有什么本事？和美女跳舞是我最擅长的事情。好啊，那你给我展示展示。要是能让我眼前一亮的话，那我回去就跟秋红说，让你来代替高昂。那可太感谢庞小姐了。哼，蠢货，谁打算真的看你跳舞？傻女。你以为我不知道你心里在想什么？红姐，那个叫徐小猛的小子到底怎么回事？现在进我办公室，你都不敲门了，还记不记得谁是你老板？对不起，红姐，我刚才太着急了。说吧，那个徐小猛怎么你了？那个臭小子暗地里给我使绊子，让我在庞小姐面前丢脸。徐小猛不过是一个新人，他怎么敢招惹你？是真的，红姐。你也知道，庞小姐可是咱们的大户，这些年全靠她带那些有钱的朋友来我们这儿消费。徐小猛这么做，那不就是想砸我们宝丽金的饭碗吗？你打算怎么做？只要红姐开口，我一定好好收拾那小子。嗯、我知道你是我们宝丽金的摇钱树，我当然不会让你受委屈。不过这个徐小猛他只是个新来的，我希望你拿出。前辈该有的手段，知道了，红姐，我一定让他知道天高地厚。徐小猛，听说你找了高昂的麻烦，还挖了他的墙角。红姐，非要这么说，我也只能承认了。你好大的胆子！你知不知道，宝丽金最红的舞者就是高昂，你怎么敢惹他呀？我跟他无冤无仇，我只想着怎么在宝丽金。服务好客户，帮你赚到更多的钱。好你个徐小猛，看来野心不小啊！正好利用你帮我打压一下那个嚣张的高昂。想利用我，谁利用谁还不好说呢。你那点小心思，我可是听得一清二楚。好，徐小猛，我就放你跟高昂公平竞争。毕竟现在的宝丽金也需要一股新鲜血液。不过我提醒你，这个高昂可不好惹。他要是对你做了什么，我可管不了。放心，红姐，只要是为了我们舞厅好，我接受他的挑战。有胆量，我喜欢。奇怪，怎么对这个家伙有那么一点心动？红姐，想什么呢？呃，没，没什么。你走吧。好的，有什么需要随时叫我，我随叫随到哦。哎，徐小猛啊，<笑>行啊，兄弟，听说你刚来这不久就得罪了高昂啊？啊，可别这么说啊，胡经理，我可没有得罪谁啊。哎，你不用害怕，这个高昂啊，唱着自己讨女人喜欢，已经活得没边了。你能收拾他，我是打心里替你高兴。
，真的，啊，真的。<笑>看着你们互相内斗，我能不高兴吗？我是不敢亲自招惹高昂，但是只要把你煽动好了，你还不得傻了吧唧的被我利用？哎，胡经理，嗯，你在想什么呢？啊，不会是想把我当枪使吧？哎呀，说什么呢？怎么会呢？<笑>你和高昂能团结起来为保利金做事儿，我这个做领班的嘛，心里舒服。<笑>那就好，那就好。晚点呢，我请胡经理喝酒吃饭，再请教一下怎么帮保利金做事。好，一言为定，等你啊。嗯<笑>，你这个卑鄙小人，也该想着对我动心思。好啊，那就让你给我当把枪使。你给我听着，今天晚上。我的命令一下，你们立刻动手，一定要把徐小猛给我收拾的舒舒服服的。是，高哥。哼，徐小猛，敢惹我，我让你下半辈子直接当残废。徐小猛，有两下子吗？都是堂姐带的好，那等会儿去你房间，我让你见识见识更好的哦。徐小猛，红姐叫你去一趟，她在304等你呢。红姐她不知道我在陪庞小姐吗？不去她办公室，跑到304干嘛？我不知道，这是红姐的意思，她好像找你有急事。真的？臭小子！我才不告诉你，高哥为你安排好的一切，等着把你打成残废呢。哎，好，我明白了。哎，我怎么记得304好像是间空房？嗯，红姐叫我过去，到底做什么？我不清楚，去就知道了。哼，当然是空房了，这样才有机会把你当做是小偷，狠狠来揍你嘛。<笑>原来如此啊，我明白了。哎，对了，我想先上个厕所，你在外面等我啊！啊，快点啊！哎，喂，胡经理，对了，刚刚那个304的客人反映说灯坏了，想让你十分钟之后去换一下。嗯，到304房间等我，别开灯，玩点刺激的。好，高昂，这下应该够你喝一壶了吧？你们都听好了，等会儿隔壁304一有谁，你们就给我冲进去，把那个王八蛋徐小猛给我当小偷一样狠狠的揍一顿。出了什么事情，我高昂担着。好的，高哥，快给我冲过去，不要手下留情，给我狠狠的往里面打。你怎么才来呀、啊？一个人的黑灯瞎火，有点害怕呢。客人，你别着急啊，我马上把灯给你修好。啊啊啊,啊！你什么人、啊？你快出去，不然喊人了！救命啊！别喊！救命啊！救命啊,啊！我马上出去，我走错房间了，不好意思啊。小子，把我们保利金来了、啊！来了，兄弟们，给我往死里打！别、啊、打了！那、呃、走、哦，你们都什么人啊？都什么回事啊？哎哎，胡经理，啊、真的雄心豹子胆了，敢打我，想死啊、哎哎！胡经理，这其实是个误会，我们其实是来抓小偷的。这怎么回事啊？胡飞，你怎么在这儿？啊，杭姐，你怎么也在这儿？高昂，我要你们保利金给我一个交代，那也得给我一个交代。高哥，救命啊！我们可都是按照你说的办，闭嘴。庞姐，胡经理，你看这事真的是个误会啊！我就在隔壁听到有动静，正以为闹贼呢，这才让手下过来看一看，没想到他们手下下手这么重。胡经理，你没事吧？高昂，好，你给我等着，这事怎么没完？庞小姐，你听我解释啊！你还有什么可解释的？高昂，你是不是以为我在保利金？就真是非你不可了，彭小姐，没事吧？这怎么了？徐小猛，这一切都是你设计的吧？你小子，我算你厉害，咱们走着瞧。彭小姐
，我奉劝你一句，你最好留神这个家伙，最起码我高昂可不会拿你去冒险。走，陶小姐，刚才高昂说那话是什么意思啊？唐小姐，你什么意思啊？唐小姐，你什么意思啊？刚才是不是你故意带我到这个房间的？这一切是不是为你事先设计好的？高昂他因为你一直跟我不对付，这你应该是知道的。难道我还会提前摸透他的想法，知道他会在这里对付我吗？唐小姐，我说过我会读心，你该不会是当真了吧？我好了，刚刚的的确是我有事来不及，要不然。也不会这样子，是我的错，别生气了，你就别生气了。你的脸还疼吗？这是你打的，但是还是因为那个高昂，我要把这个账算在他头上。红姐，你看看，这都是高昂那小子带人给我打的，我好歹是个经理，是他的顶头上司吧？这还是在保利金呢，就对我这样，是不是太过分了？你说你也是，你大晚上去人家房间干什么？搞得我还得跟人好好道歉。徐徐小猛的小子，叫我去修灯，要不然我也不会说这种事情啊。你的意思是你这次挨打是徐小猛跟高昂串通好的，就为了整治你？很有可能啊，红姐，他们一个是我们保利金的摇钱树，另一个是刺儿头，他们肯定是想拿我树威风，这是在跟你挑衅啊。好的，我知道了，你先去忙吧。红姐，咱们舞厅最近来了一批女孩。你去带带他们，毕竟现在的保利金不能光指着庞姐那些女客户。你先去忙。哦，高昂、徐小猛联手，这怎么可能呢？上次的事情，我给你道个歉。上次当着庞姐的面，我是一时口误，你是知道的。我当然是爱你的。上次的事，我可以原谅你。不过我听说那个庞杰可是对你彻底没兴趣了。都是徐小猛这个王八蛋，也不知道他到底是什么来头啊，怎么跟真的能掐会算似的？那你想怎么对付他？哼，所谓英雄难过美人关，他再有本事，也抵挡不住你的诱惑。这是什么意思啊？小猛哥，我请你喝一杯。你不是高昂的女人吗？叫潘丽对不对？怎么请我喝酒？怎么，高昂的女人就不能请其他男人喝酒了？当然不是，不过我最擅长的就是猜女人的心。你猜我知不知道？你是来找我干嘛的？<笑>你不用猜，可以告诉你，我就是来勾引你。你敢吗？这么晚了，你跑来干嘛？红姐，今天要不收拾徐小猛这小子，我在保利金就没法做人了。有那么严重吗？出什么事了？那小子竟然敢这么嚣张，在我的房间对潘丽下手。这潘丽是你的小情人，也是我的员工。徐小猛对他怎么了？你给我去看看就知道了。今天我一定要当着你的面废了那小子的命根子。你说吧，你想要问高昂要多少钱？怎么，你能给得起我？当然。不过，你得打个电话让胡经理过来。叫他来干嘛？修灯泡。修灯泡，他会相信吗？你就说是高昂让他过来的，他不光会信，而且他还会气急败坏赶过来。啊！美女、啊，我刚刚喝了点酒，能帮我倒杯水吗？那、啊，你是新来的员工？高昂，你他妈在哪儿？我今天好好给你修个灯泡。宝丽，高昂不在，胡经理，是我叫你来的。小猛哥，我之前是一名兼职模特。那你为什么会来保利金上班啊？路飞，你欺人太甚呢！我到保利金上班呢，是因为我喜欢这个，因为我从小的梦想就是可以痛快的跳舞、喝酒。<笑>
难道我会告诉你，高昂其实是我的前男友？他把我的人生都毁了。我来这里上班，就是为了找那个死渣男报复的吗？这样啊，那咱俩的梦想也是一样的嘛。<笑>这么看来，咱俩也算是志同道合喽。好像的确算是同道中人。这就是缘分。你初来乍到，我刚来不久，以后咱俩互相照顾。嗯，这主意不错。嗯。胡飞，你欺人太甚呐！嗯，今天我非得好好教训你不可。你干什么？红姐还在这儿，你发什么疯？你今天最好感谢红姐在这儿，不然……行了，你们别在这闹了，让其他客人看到就丢人丢大发了。你跟我过来，说说到底怎么回事？到底怎么回事？在这里的不应该是徐小猛吗？为什么会是胡飞？你让我干这种事儿？就是没拿我当人看，我也没必要对你忠诚。实话告诉你吧，徐小猛开的价更高，所以我就陪他演场戏。你为了这点钱，你背叛我！你想干什么？放开我！干什么？我当然是要好好教训教训你。你敢？哼！用力打！我刚好当证人，把这件事情告诉红姐。你又过来落井下石是不是？哎，注意措辞。我这是欣赏败者的丑态，这是我胜者应有的权利。你们别得意的太早，说说吧，怎么回事？我也不知道啊，是潘迪让我去修灯泡的。现在想想，肯定是个幌子。废话，我觉得这事肯定就是高昂指使的。这小子以前就仗着他红，一直看我不顺眼。高昂和潘丽又走得这么近，肯定是他们串通好的。<笑>有意思，本来想着让高昂和那个徐小猛互相制衡，没想到现在居然还把胡飞给牵扯进来了。这情况真是越来越让人意想不到，甚至有点脱离掌控。红姐，嗯，这事儿该怎么办啊？能怎么办呢？事情都已经这样了，为了把这事儿翻篇，你先回家待几天，等大家把这事忘了，你再回来。嗯红姐，这不公平！你明显就知道我我是被陷害的呀！怎么我现在说话你也听不懂了？行，红姐，我明白你意思。去吧。红姐，你找我？胡飞的事儿听说了吧？啊，他是这儿的经理，犯了错都是这个下场。你一个新人，以后要是再不老实，你明白我的意思吗？明白。你能明白就怪了，我既不想高昂一家独大，更不能让你这个新来的骑在老员工头上拉屎撒尿。除非足够听话，否则谁跳得高，我就打谁。我完全明白红姐您的意思，红姐您要的就是个平衡，我一定乖乖的听红姐的话。想不到这小子还挺聪明，居然真能听出我到底要的是什么。不过，你心里真的是这么想的吗？绝对没有半句假话。你怎么向我证明啊？一切的语言都是苍白的，只有行动才能够表明我对红姐的心。好，那你就放手去做，做给我看。哎，我认错了，你还不原谅我吗？这次确实是我不对，我保证绝对不会有下次，好不好？你确定？当然呐。你到这里来干什么？当然是来这里上班啊！你之前一直心高气傲，怎么会愿意来这种地方上班？你该不会冲着我来吧？你在说什么？我怎么听不太懂？我之前把你……你是说你之前为了个富婆把我甩了那件事吗？你放心，虽然你是个渣男，但是我不记仇，早把这事儿给忘了。哼<笑>，你还有这种辉煌往事啊？哎，不是，你别听他瞎胡扯，我……我那是为了前途。真不是冲着我来的，放心，我是来这里上班的。哎，曼娜，原来你在这儿啊？你找我啊？啊、嗯，联络联络感情嘛，正好找你有点事儿，跟我走呗。你没有什么感情可联络的，关你什么事儿、啊？徐小猛，你之前抢走了潘姐，现在又要在我面前抢走曼娜，是不是？抢你是用词，什么叫抢？他跟你有什么关系啊？我和他一点关系都没有。你看。
，别自作多情了。嗯，哼，徐小猛告诉我说红姐你找我。对，虽然你是新来的，但是你应该也知道，最近咱们舞厅正在优化面向男性消费者的服务，希望你能好好表现。红姐放心，我肯定好好努力。最主要的是，我觉得你这个身材、脸蛋各方面条件都还不错，给你个机会，帮你安排了个大客户。你一定好好把握。大客户，嗯，也算是老客户，黄亮，黄总，黄总，也喝了这么多了，要不然歇歇，我陪您跳支舞。哎，舞当然要跳了，但是得去房间里跳。<笑>这家伙不会是想……<笑>嗯，啊，黄总，我只是陪您跳舞，请您的手对我放尊重点。你是真纯呢、啊，还是装纯呢、啊？啊！你要是不愿意别人动手动脚，你就别跟人家到房间里来。你既然来了，那就得愿意。抱歉，黄总，我们舞厅是正规经营的，绝不像您说的那样。况且我们行业也没有您说的那种规矩。你都到这地方上班了，你还装什么贞洁烈女啊？你就想扫我兴是吧？好啊，我现在就找你们邱老板去。我看你有什么好果子吃，哼！哎，你是黄总啊？这怎么了？你们这员工太不懂事了吧？啊！我要找你们邱老板反映反映。啊，这是我们的新人，不太懂事。啊，您就别跟他一般见识。那不可能，我来这儿是为了顺心的啊！你们不让我顺心，哼！你们谁也别想顺心，哼！老子好不容易避开金大发和他老婆庞杰的追战，跑到这里来逍遥，没想到还不让老子顺心。老子今晚非要收拾你们！原来是这么回事。哼啊，我明白了。呃，要不这样，您先稍等一下，等一下我再给您找几个漂亮的妹子服侍您。行啊，哼，我给你五分钟时间。你要是找来的人还是不行，哼哼。我连你一起收拾，那就看谁收拾谁。都没招呼你，你自己就来了。庞姐，你一进门，红姐就知道了。倒是挺懂事儿，不错。那可不。哦，对了，庞姐，听说有一位黄总一直欠你和金总很多账，是吧？你说的是黄亮，是吧？我老公金大发在生意上的伙伴不少，所以借的钱也不少。黄亮他欠我们家的数是最多的，所以我最近一直在找他追债呢。我说给你五分钟，你看现在超了多少？我给你脸了是吧？你再说一遍。呃呃，庞庞庞庞姐，你怎么来了？这不是黄总吗？你怎么跑到这儿来了？庞姐，我这不是来放松放松的吗？没有钱还我们家的账，却有钱跑到这儿来逍遥快活，你说说，这算是哪门子的事儿啊？庞姐，我听说你要找我这位弟弟的麻烦。没有没有啊，庞姐，误会了，我不知道这个小兄弟跟你的关系呀。那现在知道了吧？啊，知道了，知道了。知道了，还不赶紧走？还等着我发脾气是吧？现在就走啊，庞姐，现在就走。这会儿方便吗？怎么了？刚才的事多亏了你，我是特意来对你表示感谢的。有空吗？请你喝一杯。先欠着吧。这会儿红姐呢，要我去她办公室，何况只喝一杯，可满足不了我。那还想要什么？到时候你就知道了。你到底是什么居心？搞走了黄总。换了舞厅生意，我我哪敢啊，红姐？那你什么意思啊？你找我干什么？我不是已经说了吗？我们已经没有任何关系了。可是，我想我们之间还存在关系。我把我知道的都告诉你了，基本上是这么回事。黄总和庞姐不对付，就这两个大客户，两个只能留一个。所以你选择了刘庞杰。我知道红姐你会怎么选择，所以我也算是按红姐的意思办事了。这小子倒是挺聪明。
都是红姐调教的好。你知道我心里想什么？不瞒你说啊，红姐，我这个人呢没什么本事，不过有一点本事，我最懂女人心。求你原谅我吧，曼娜，我们和好吧。你是认真的吗？你是认真的吗？当然，我发誓，我一定会像从前一样疼你、爱你啊！啊，不，一定会比之前更疼你、更爱你。希望你能说到做到，恢复到从前。毕竟以前我们真的很美好。放心，我一定会说到做到。不过，有一件事情我需要你帮忙。什么事？帮我对付徐小猛。对了，庞姐，上次那个黄总，应该还没还清你的账吧？他哪有钱还呀、啊？我家老金都放弃找他要账了。金总这么大方，难怪庞姐能看上了。也就那样吧，都老夫老妻了。唉，我家那个金大发，要是也有这么动情调就好了，估计也就不至于和我同床异梦这么多年了吧。原来庞姐已经熬了这么多年了。难怪天天在舞厅里吊帅哥找乐子。照这么说，我是不是只要想想办法，就能更快的俘获庞姐的芳心啊？喂，你怎么来了？不会那么着急要把那杯酒给还上了吧？当然不是，我有事找你。什么事儿？高昂要准备对付你。你不会要帮着他一起对付我吧？我当然不会帮他，但也不会阻止他。我这次来。就当是还了上次你替我解围的人情吧。不管怎么说，我还是要感谢你。哎，你来正好，我刚好有事要找你。什么事啊？我给你拉了一个大客户。你说你有扩大男性消费群体的主意？我怎么敢跟红姐开玩笑呢？那就最好说说吧。我的主意很简单，就是把金大发、金总拉拢过来。这一代的人都知道金总是个大富豪，要是别人知道他来我们这边玩，估计会有一堆人会跟风。什么好主意？你这明明就是馊主意！你到底知不知道金总是谁啊？当然知道，是庞杰老公嘛。那你还敢叫他来？到时候跟庞杰碰上了，左右为难，夹在中间的可就是我了。红姐放心，只要我们把时间地点安排妥当，再让他们错开。不让他们撞上就行了。虽然有点冒险，但这好像的确是个好方法，也许真能给舞厅引来不少跟风过来呢。红姐，你放心，这绝对是个好办法。你又知道了？我知道，红姐心里肯定是认同这个办法的，因为我最懂女人心。懂女人心。这是个好东西，尤其做我们这行，你可得好好用用。让我看看你到底有多懂女人的心。说出来怕吓着你，何止是女人，只要是人，都逃不过我的读心术。喂，黄总，没什么。想请你帮我约一下金总。哼，这回有戏唱了。你不是有事找我吗？对，我听说后面金总可能会来，所以特地提醒你一下，你可得好好服务他。是那个有名的富豪金大发？就是他。不过你也别怕，如果他出什么岔子了，我会罩着你的。金总啊，那钱呢？真不是我不想还你，我确实是这个、啊、有心无力、啊。不用多说，我都理解。既然今天是出来玩，那就玩的开心啊,啊！其他的以后再说。啊，好嘞，好嘞。嗯、啊，<笑>哎，哟，美女来了。二位老板，红姐让我们来招待好二位客人，有什么要求尽管提。哼。这小模样，真漂亮！来来来来，跟我喝两杯。你，就你，来，金金总喝醉了，你把他扶到房间里啊！来，玩的开心啊、哦！好
，好，<笑>舒服吗，堂姐？没想到你手艺真不错。那可不，祖传的。堂姐要是喜欢，天天来找我。那可就得看你表现了。堂姐，你怎么还坐在这儿呢？我不在这儿，我应该在哪儿？不，你什么意思啊？我是说，我刚看到金总跟个美女进包房了，这事儿你不知道吗？什么？还吃了雄心豹子胆啊？敢在这个地方玩？快带我去！杭杰，你怎么来了？你们，你们在干什么？啊，这黄总跟金总不是有些债务纠纷吗？我今天特意把他们叫过来，在中间调和一下。那这么说，你是来谈事儿的，不是来玩的？不然你以为我是来玩的？话说回来，你来这里干什么？这个男的又是谁？问你话呢？说，金总，金总，您先别激动啊。是这样的，我想着把您叫来，然后不把庞杰叫来，显得我好像挺不仗义的，所以就把庞杰也叫来了，但是没有跟您说。真的？啊，真的，真的，真的是这样的。这事说来也怪我，我没提前跟你打招呼啊。原来是这么回事啊！那行，你们接着聊，我就不耽误你们聊正事了。那红姐，我先给庞姐安排个休息的地方，先歇着。嗯。庞姐，哎，你听我解释，我真的不知道事情会这……你解什么解释啊？故意坑我是吧？你不说看见老金跟美女进房间了吗？怎么着，这美女就是你们邱老板是吧？我也不知道怎么回事，我刚刚看到的明明不是红姐啊！眼下就找医院治，没钱就找邱红芝。反正别出现在我视线范围里。那个真不一般啊，这手段比马戏团还要精彩。这件事情是你干的吧？你现在又过来落井下石了。你可别血口喷人了啊！小心我告你诽谤。你，哎，别你你我我的啦，你还是自求多福吧。你刚刚那么做，不但让曼娜对你的印象不好，还得罪了庞姐，甚至还得罪了红姐。哎，往后你好日子就没喽。你给我记清楚，你要是让我难过，我一定饶不了你。<笑>你还是好好想想你自己吧。嗯，怎么又吃瘪了？你这是什么态度？嘲讽我？不可以吗？你都可以脚踏两只船，一边和我在一起，一边勾引曼娜，我还不能表明一些态度了？绝对没有这事儿，是他勾搭的我。你当我是三岁小孩啊？这么好骗？我真的没有骗你，我唯一喜欢的就是你。如果你能帮我摆脱曼娜，我就会好好的跟你在一起。你说真的？<笑>你这跳舞的功夫可真不差呀！啊，是黄总兴致好，带动了我。<笑>那倒也是。自打昨天晚上你们邱老板从中调和，暂时解决了我和金总之间的问题之后啊，我的兴致啊，那是好的很。我就知道、呃，所以啊，我找了个新来的妹妹来陪你，嗯、给您长长兴致。好啊，哎，你看，说到他，他就来了。美女，又见面了。上次的事儿啊，我就不。过多追究了，今天你可得把我陪高兴了。好了，黄总，我尽力。嗯，嗯，你可真美呀、啊，<笑>黄总啊，我再敬你一杯，就让新来的妹妹再陪你一会儿，我稍后再来。好。哎，你先忙，先忙啊！快忙吧！<笑>怎么这么热呀？美女，一起凉快凉快吧！啊，黄总，你注意分寸，这里是公共场合，哎、就来吧你！黄总，你有点过分了，你回来！怎么你我、哎、干什么？喝了酒在这边耍酒疯？你小子，你敢扫我的兴，你还敢打我？你给我等着，我一定要你好看！你给我等着！曼曼，你没事吧？你还好意思问
，这难道不是你安排的吗？我当初真是瞎了眼看上了你。我可不可以理解为，你上次欠我的酒，现在还上了？当然不是了，这次的酒是为感谢你救我，上次的酒我还欠着。但我还是有个问题想问你。什么问题啊？既然高昂之前辜负过你，你这次来舞厅上班，说白了也是为了报复他。怎么会这么在轻易相信他的鬼话呢？那还不是怪我自己，心太软，爱太深，难免会受打击。那往后呢？往后肯定不会了，我不会再信高昂的鬼话，更不会跟他和好。我要让他为自己的行为付出代价。那你很不错哦。你也很不错，说实话，你还挺招人喜欢的。你们干嘛？干嘛啊？美女，一个人不孤单吗？我们哥仨陪陪你不好吗？用不着你们陪我，快走开！你干什么？放开我！放开！住手！都什么年代了，还当众耍流氓？你找事儿是吧？敢管我们闲事儿？赶紧滚蛋！你那么着急离开，就是因为你小腹胀痛，很想去上厕所啊？你你怎么知道？因为我会读心术啊。这小爷我心情好，赶紧给我滚蛋，不然我让你们怎么尿的，让你们怎么喝回去。嗯、找我什么事儿啊？昨天晚上我找了三个小混混，想设计一下，收拾一下徐小猛。没想到这小子挺能打的呀，把我找的三个人都给拿下了。黄总。你为什么要把这个事儿告诉我呢？看来从外面就不好弄了，那就从你们舞厅开始下手，咱俩联手。黄总，咱们真是英雄所见略同。嗯、我呀，<笑>其实也是这么想的。哼，干！你应该听说了吧？咱们舞厅打算策划一场勇士派对，吸引客户。场所呢，就由庞杰赞助，地址就在她老公金大发的豪宅。这事我知道了，姐。我让你陪好庞杰，同时还要照顾到金大发那边，能办到吗？红姐放心，我会尽力的。找你半天，原来你在这儿啊？怎么了？提升地位的机会到了。嗯，过两天有个泳池派对，到时候如果你能陪好金大发、金总，那可就有前途了。可我摸不准金总的喜好啊。没事儿，有我帮你。红姐，你的意思是过两天泳池派对上，你要把拉拢金总这么重要的事情交给我？曼娜是个新人，跟徐小猛走得又近，我怕他之后翅膀硬了就不听话，所以我想来想去，这件事还是你最适合。红姐放心，我一定把握好这个机会，到时候好好给曼娜他们一些颜色瞧瞧。怎么不下来一起玩玩？没兴趣。那要不待会儿咱俩一起去别的地方，一起喝两杯？同样没兴趣。你什么时候对喝酒没兴趣了？我是对你没兴趣。嗯。一起跳支舞，喝两杯。放心啊，黄总，红姐让我去找找金总。哎，金总你好啊！哦，小猛是吧？啊，听你们邱老板提到过你，那真是我的荣幸，金总。等下派对开始，我给金总您挑几个可爱的妹妹，咋样？不用不用，可爱的可真没意思。要找就找强势的女王型的能压住，不然有什么乐趣？这小子真没品。吼、哦，原来是这么回事啊！没看出来啊。这老小子居然还有点受虐倾向，居然喜欢这种女王型的啊！听说等下来的人里，有些比较霸道的、强势的，还有与众不同的。金总应该会喜欢啊！哼，这小子挺上道的。巧到道具，这下应该能拿捏住金大发了。小猛
，你拿这个东西干什么？进来讲给我听听。嗯，老实交代，你拿着这玩意儿是要干嘛？呃，没干嘛，胖姐。还敢给我耍花招？你不会是有什么花里胡哨的兴趣吧？没有没有，真的，百分百真。我还要赶紧去见红姐，胖姐你就饶过我吧。<笑>瞧你那小胆！胖姐，我先走了啊。把这个拿好，收起来。这，这是什么呀？鞭子啊，这还用问？我的意思是，你给我这干嘛？这可是对付金大发的法宝。黄总，你找我，记得咱们上次说收拾徐小猛那件事情吧？当然记得。今天就是个机会，开始弄他吧。好，我知道了，这就去安排。嗯，你不是说红姐有事找我吗？其实不是红姐找你，是我。你们要干什么？你说呢？是啊，找我有事儿。我想跟金总跳支舞，不知道金总肯不肯赏光。去我房间。来，先别着急动手啊。你还有什么话要说？对于你，当然没什么话要说。但对于他们三个，我还是有些良言相劝。什么意思？你们好像有些情况没搞清。你们别听他瞎胡扯、啊！你们是黄总派来的吧？估计是被这个高昂给骗了吧？你怎么知道？我不光知道这个，我还知道黄总要对付的人不是我，是他。至于我是怎么知道的，其实黄总跟我才是一伙的。你猜我们信不信？黄总给你们的报酬是一人两万，对吧？而且事成之后，还有奖金。他他怎么什么都知道？难不成真是你骗了我们？我当然知道，你当我读心术是跟你闹着玩的？废什么话，上啊！其实黄总一开始看上的是我们舞厅的潘丽，高昂是横刀夺爱，所以黄总一开始要教训的就是高昂。你们全都被他给骗了。哼，原来是这么回事啊！你别信他。他说的都是胡话，我说的都对，不信我信你。你到现在还把他们都当傻子？啊？要是我的话，早把你揍一顿了。别过来！被我逮到了。等下就把你们两个的丑事揭穿。红姐，那个曼娜又抢我的客人，她跑去勾搭金总了，你可要为我说话呀！那你说这种事，他本来就是各凭本事，我也插不上话呀。啊，嗯。忙完了吧？该进来陪我玩了吧？徐小猛，原来你在这儿啊！黄姐叫我来跳舞，你来干什么？红姐叫你呢。啊，去吧去吧。堂姐，有个事儿你可能不知道，我特意跑过来告诉你一声。什么事儿？我刚才看见那个曼娜在房间里面勾引金总。那个恶心的样子，看得我想吐，所以就赶紧跑过来给您报个信儿。知道了，还有什么事儿吗？啊？哦，没有了。那你自己在这待着，我先走了。哎、啊，来的正好。怎么了，庞姐？这房间给你住了，里面刚好有个小妹妹在等你。真的？你进去看看，不就知道了吗？好啊，<笑>红姐，你找我？我什么时候找你了？难道说是潘丽把我给骗了
，这女的还真是诡计多端啊！没事没事，可能是我听错了。哎，你觉得咱们今天这个泳池派对搞得怎么样？还不错啊，大家都挺高兴的。这效果确实没让人失望，多亏了你跑前跑后的，忙活了不少。这功劳我可不敢贪，都是红姐安排的好。这小子倒还挺圆滑，比高昂那家伙强不少。那可不，那家伙能跟我比？不过话说回来，不知道曼娜那里怎么样了，不能在这闲聊了，我得过去看看。红姐，没什么事情，我就先下去了。去吧。哎，心、啊、脏、啊啊啊，你这是怎么了？心脏病，心脏病，心脏病犯了我。我我我去叫人。唐、啊、姐这是找我兴师问罪来了，不然呢？听说你要那个曼娜勾引我们家老金，嘿，那可不是我让的。咱们舞厅主打的就是一个正经，不干这种事儿。我估计吧，是曼娜她自己想这么干。不过说起来，这事儿确实也不怪你。这么多年了，我早就知道老金他有想出轨的心，却没有想出轨的本事。你这是什么意思？啊？他心脏不好，不能激动，更不要说有什么剧烈的运动。那这么多年，你是怎么耐住寂寞的？哎，你是不是对他早就没感情了？秦大发又犯心脏病了，所以咱们你给我站住！哎，你松开！徐小猛，你敢这样坑我？你在胡闹什么？我们还有要紧事。你们俩现在凑一对了啊？我偏不让你们凑。你确定？你还在跟我装？我他妈打死你！有人吗？来人啊！啊！有人吗？金总，虽然很不想承认，但我确实对老金没什么感情，因为日子实在过得太煎熬了。所以说，如果有人勾引你们家老金，你也不在意？有什么可在意的？只要他的财产是我的，其余的。都没问题，财产的事那还是远着呢。毕竟老金呢，坏了，差点忘了他有心脏病。曼娜还跟他在一起，我得赶紧把曼娜叫回来，免得他太激动，到时候可就出大麻烦了。呃呃，杭姐，我还有点事，我就先不跟你聊了，咱们有机会再聊啊。你先待会儿，我先走了。哎，别管他了，我们先走。金总，金总，你没事吧？扶我起来。你慢点儿。金总，多亏了你啊！哎呀，不然我都不知道我会怎么样。举手之劳而已，没什么事的。那我先撤了。哎，你先别走，我还不知道我会怎么样。你先留下来陪我。嗯。哎哎，金总，你这是啊？多亏了这位美女救了我，要不然我都等不到你们赶过来。没有没有，我只是之前做过护士，学过一点急救技巧，这不今天才派上了用场。你太谦虚了。哎，你不是那天酒吧那个美女吗？啊，你是那天救我的那个帅哥？啊，我还以为你把我忘了。怎么忘？说不定要记你一辈子呢。哎，这，你们认识啊？啊，不算认识吧，但是有过一面之缘。哦，原来如此。金总，你没事吧？暂时没事，不用担心。这是，这位是我新招聘的新员工，红姐，怎么样？我新找来的这个美女很不错吧？这模样看着确实不错。看来胡经理这几天也没闲着。还在为咱们的舞厅操心呢，那可不嘛！再不下点功夫，怎么压得住你徐小猛和高昂？哼，这趟回来就是要狠狠压住。啊，谢谢红姐，谢谢红姐。咱们今天这个派对啊，效果真是让人满意，尤其是晚上这档子事儿、啊，也在你找来的这个黄婷婷的帮助下、啊，圆满的结束了。只要红姐觉得满意就行。哎，这个金总也因为这个黄婷婷对你评价还不错。
你说说来，这事儿也真让人惊喜。真没想到这个派对，你成了最大的赢家了。哼，黄婷婷是吧？挺有潜力的，直接入职吧。以后跟着你们胡飞经理好好干。好的，红姐，我一定加油好好干。嗯，好，那你先出去吧。嗯、哦，这招来这么有潜力的干将，有何感想？当然是庆幸了，跟着红姐您干了这么多年，挑人的眼光还是学会了一点。这往后他就是你的得力干将了吧？我看这个金总好像对他也挺有意思的。以后你也能跟着尝不少甜头。哎，怎么能这么说呢？我们啊，都是红姐您的兵，在我面前少来这套。不过话说回来了，最近这个徐小猛跟高昂两个人闹得挺凶的，你回来了刚好制衡他们一下。放心吧，红姐，我这趟回来可是做好了充分的准备，跟他们两个好好扳扳手腕。这个徐小猛真是太猖狂了，竟然把你伤成这样。没事，下回我绝对不会放过他。这回我受了伤，后面我一定会让他十倍百倍的还回来。不光是个徐小猛，还有那个曼娜。他怎么了？你没听说吗？这个小浪蹄子从我手里把金总抢走了。咱俩还真是没有一个是顺利的。下一步你打算怎么办？那我还用说，继续想办法对付徐小猛他们。好啦，不要再为了昨天的那件事情后怕了。现在金大发不也没事了吗？是这么个道理，可他这心脏病想起来还是有点后怕。但是这个病的确还挺麻烦的。嗯，等一等，照这么说，金大发不是压根就不能有什么剧烈活动吗？难怪庞姐天天外头找快乐。这样一看，我是不是可以想想办法，帮助庞姐脱离苦海？你们在干什么？不会是在秘密恋爱吧？五天可不允许啊！吓我一跳！你是来找我们的吗？对啊，之前你们在酒吧救了我一次，我一直还没有来得及表示感谢呢。举手之劳，何足挂齿呢？那可不行，人嘛就应该知恩图报，而且我初来乍到，就应该跟你们这些同事搞好关系的。呃，好啊，那有空咱们三个就喝一杯，没问题啊。哟<笑>，金老板来了。哎呀，你好，你好！哎呀，我这就给你安排好伙包厢，不光是包厢，人也要到位啊、哦！你说的是？你说呢？啊、哦，黄婷婷！<笑>啊，金总，你干什么？怎么了？这还用问吗？我只是来这里打一份工，并没有，并没有别的想法。把胡飞给我叫来！你搞什么飞机啊？连金总都敢拒绝？你还想不想混了？我，你什么你啊？你知不知道自己来干什么的？你不就是来这挣钱，给你母亲治病的吗？你是不是没脑子？啊？胡经理说话还是这么难听啊！你也不怕吓着人家小姑娘？我训我的人，跟你有什么关系啊？刚好有关系啊！人家不愿意，你就不能强迫他。刚好，法力，你先进去陪陪他怎么样？<笑>好你个高昂，当着我的面抢我的客户，你不要太嚣张了。我就嚣张了，你能怎么着啊？好了，怎么了，金总？你这舞跳的，看得我是越来越没兴致。既然那个新来的黄婷婷不懂事儿，你呢？去把曼娜给我叫过来。那金总稍等，胡飞呢？被我去走了，不是让你进去陪金总，出来干嘛？他不让我陪，说这个黄婷婷不配合，让我把曼娜叫过来，气死我了。既然这样，那你就把你那天拍的视频给他看看，看他敢不敢这么挑三拣四的。这段视频。金总一定很熟悉吧？你想干什么？我哪敢对金总干什么呀？我只是好奇，如果庞姐看到这段视频，知道你和曼娜之前这么亲热，还对皮鞭这种东西情有独钟，你说庞姐会怎么做呀？你敢威胁我？我哪敢威胁您啊？
只是想一想，如果这视频不止让庞姐看见了，流到外面去，你说大众会怎么议论呢？你到底想要什么？<笑>金总总是快人快语，那我也做个爽快人。坦白的说，我想利用金总，让红姐把曼娜从舞厅里踢出去。庞姐，怎么今天又有空来看我呀？金总不在家吗？谁知道他死哪儿去了？看来金总和庞姐的感情问题有点大呀。哼<笑>，何止是大，这个金大发现在整天在外面鬼混，我都打算想办法弄死他，直接带着财产走人了。<笑>怎么了？你不会是又知道我心里面在想什么吧？没有。绝对没有。你确定？百分之百真。你不是说你会读心术吗？哎，你该不会真的相信吧？这个世界上又怎么会有人真正读懂别人的心思呢？嗯，说的也是。哟，还好我反应快，不然可能就露馅了。不过呀，既然话都聊到这儿了，那庞姐倒是有一个问题想真的问问你。庞姐一直对你都还不错吧？那是当然。那你对庞姐有没有一点好感？庞姐这么诱人，别说是我，别人都会臣服的。那如果说庞姐想让你帮忙解决掉金大发，那你会帮庞姐吗？放心，我分到的家产可以留出来分你一份。嗯，那也不是家产不家产的问题，只要是庞姐的事情，就是我徐小猛的事情，能帮的忙，我一定会帮。算庞姐没有白疼你，这也太离谱了！为了家产，想谋害自己的老公，过不下去了可以离呀、啊，居然要搞得这么毒，有钱人的圈子真是不懂啊！曼娜，你来的正好，进去陪陪金总。不是你在里面吗？为什么突然让我进去啊？金总看不上我，指名道姓要你去。反正我话是带到了，你爱去不去？哼。金总，你这是怎么了？你也别怪我，我也是被逼的。这话什么意思啊？我怎么听不太懂？<笑>你是怎么服务的？你们这种人就这个素质，一个个没点礼貌，把你们胡经理还有邱老板给我叫来！怎么了，金总？你们这儿的人就这个素质，服务就这个质量，明明知道我有心脏病，还故意勾引我！什么？邱老板，你今天要是不把他给我开了，明天我就找人把你们店的名声搞臭！你怎么也来了？我听人说这里出了一些动静，就赶快来看一下。没想到，呃，金总和刘姐你们都在啊？什么情况啊？这是？看来我只能自己读了。原来是这么回事啊！金总为什么要诬陷他？呃，金总，你说的是属实的吗？怎么，我还能骗你？小猛，别乱说话。哎，我不是这个意思，不是这个意思啊！不说实话是吧？那我也来读读你的信，用那个视频要挟金总诬陷曼娜。邱老板，我还是那句话，你要是不把他给我开了，明天就不要怪我不客气。可我明明是被冤枉的呀！这里没你说话的份，给我闭嘴！你被开除了，就从现在开始。干的不错啊，咱们这次啊。总算是有了些进展，把那个曼娜挤走，下次你再面对徐小猛的时候，压力就会小很多。嗯，的确是这样。接下来，我们就要对徐小猛发起进攻。你想怎么做？策反庞杰。用不着废话，找我有什么事儿直接说就行。我没有这个耐心跟你客套。那我就开门见山了。我手里有庞姐感兴趣的视频，她可以帮助庞姐威胁金总和你离婚。真的？当然。不过我有一个小小的要求。
：“什么？我需要你帮我搞掉徐小猛。你确定真的要那样做？当然。难道庞姐不愿意帮忙？那前提是你手机真的得有那样的一个视频才行。”那个视频现在就在这个手机里，我可以随时打开给庞姐看一看。这可是庞姐跟金总离婚的一个好机会。我要是庞姐，我一定抓紧这个机会。我刚刚说的你都听明白了吧？这一切其实都是高昂搞的鬼。果然又是他。你先别生气。其实呢，我就想告诉你，我的办法能让你绝地反击。真的。谁啊？你来干什么？有事快说。嗯，哎，你留进我房间干什么？啊？别激动，别激动啊，高哥。你叫我高哥，今天中邪了还是怎么着？是这么回事。我呢，这个人吧，就没什么长处，就是有个小优点，就是有自知之明。所以呢？所以啊，坦诚的说，我就是来。认个怂的，这这就怂了？呃，不怂不行啊！我仔细算了一下，我确实不是高哥的对手，再斗下去也是我吃亏，所以我就想来求求高哥你，你能不能放我一马？没想到你小子还有这么识相的一天，你早向我来求饶不就行了吗？可是现在晚了，你还真以为我是来找你求饶的呀？小爷是为了赌你的心，看你的手机密码，还有储存视频的位置。现在小爷已经读出来了，就不陪你玩。怎么了？我说话了？哼，说什么说？你不同意，有什么好说的？不说拉倒，回去。哎，你这小子，这到底什么章法？哼！你怎么在这里？你不会是……喂，放心，我不是变态。我是来找你的，找我干嘛？合作一把，干票大，干票大的。哎，开玩笑，开玩笑。其实呢，我是有事想找你帮忙。啊，吓我一跳！我还以为你要去抢银行，让我帮你放风呢。<笑>说吧，让我帮什么忙？啊！哎，这怎么了？是受客人欺负了吗？嗯。哎呀，没事的，干我们这行啊，就这样啊。我们这儿的客人呢，有素质的，没素质的都有。哎，对了，胡飞没跟你说这些吗？没有。哎，胡飞这小子对你可太不负责了。嗯。要不往后你跟我混吧。嗯。这样。你呢？先跟我回房间，我今天晚上好好教教你这行该怎么做。我们这行啊，就是这样。我刚刚说的那些，你记住了没有？我记住了，谢谢高昂哥哥。那我进去洗个澡，洗完澡出来之后，我们俩继续深聊一下。好，你在这里乖乖等我，好不好？嗯甜甜，你怎么在这儿？胡经理让我来找黄婷婷，说是有事找他。哎，刚好你刚洗完澡，就不耽误你事儿了。哎，走。哎，怎么？你该不会对黄婷婷有不轨之心吧？哼，这怎么可能呢？那就好。过来面谈一下吧。对了，你那视频没问题吧？马上到，庞姐，你放心吧，视频绝对没问题，它一直在我手机上。
。胖姐，那咱们就说定了，由你来诬陷徐小猛非礼你，然后你再去找红姐讨个说法，咱们就借这个机会，彻底让徐小猛离开宝丽金。这么做倒是没问题，不过我想要的东西呢？哼，视频就在这个手机里。密码，庞姐你也知道，打开一看就找到了。有了这个视频，庞姐和金总一定能够顺利离婚，而且金总一定是个净身出户。庞姐，你怎么了？你自己看。怎么会这样？视频怎么不见了？我这次约金总您出来，实在是有要事要商量，要不然也不会这么晚。来打扰金总，我知道你要说什么。这件事情的确是我做的不对，但是我也是被逼无奈，不得已才污蔑了曼娜，所以还请你们原谅我。我要说的不是这个，那你想说什么？我要说的是，用来威胁金总的那个视频已经被我处理掉了。真的吗？当然是真的。不过，另外我有一件更重要的事情要告诉金总。你在搞什么鬼？在耍我是不是？不是，胖姐，我真的不知道是怎么回事。既然这样，那我就只能放手一搏。胖姐，你不会想要？我要做掉金大发，拿走他的全部财产。你不光是知情者，也必须成为参与者。明白我的意思了吗？我还有什么事情比那个视频还重要？当然有，是胖姐。他要杀人，杀谁？杀你！什么？你先别激动，话是这么说，但还没有到那一步，你就先别紧张。说的也是，但是你说的这些有证据吗？证据当然有，晚些我会发给你的。什么时候？放心，很快。不过这段时间，我希望金总。小心提防，并且配合我行动。好，上回你在库房揍了我一顿，现在应该问清楚真相了吧？问清了，咱们确实是被那个徐小猛给忽悠了。追不住了呀、啊，兄弟，有机会一定补偿给你。哼，现在倒是有一个机会，而且是笔大买卖，事成之后报酬也非常丰厚，就看您。愿不愿意出手啊？什么买卖？杀人的买卖。哎、啊，金总慢点，当心别摔倒了。没事儿，没喝醉，还能喝。那我们再回包间玩啊？这样，你先去，我有点憋不住了，先去上厕所啊。你啊你先去。那您注意安全啊。喂，李四吗？机会来了，准备动手吧。你是谁？你要干什么？你没喝醉呀、啊？我根本就没喝酒，喝不喝已经无所谓了，反正你也见不了明天的太阳了。是谁派你来的？明天问阎王吧。你、你们、你们这怎么回事？哼，就你的猪脑子！还不清楚吗？这是特地为你们设计的陷阱。现在可以说了，是谁派你来杀我的？你现在不说，等下就真的没退路了。是庞杰和高昂。金总，这就是证据。嗯，你说的都是真的。这庞杰居然要谋杀金大发，就为了那些家产。没错，红姐，这件事情已经证据确凿。最重要的是。庞姐选择的谋杀地点就是我们舞厅，所以咱们也难免牵扯其中啊。这个庞杰真会给我找麻烦，确实麻烦。但当务之急，我们必须选择一方站队了。你的建议是？金总，金大方，你约我来这儿干什么？见一个人。嗯，是不是很意外？有没有兴趣说说，这到底是怎么回事？我哪知道这是怎么回事？
我根本就不认识视频里这个人，他在血口喷人。只是不能怪我吧，金总，是他，是庞姐指使我这么干的。你在胡说八道什么？庞姐，事到如今就没有必要再否认了吧？要不是你为了金总的财产，逼迫我和你一起陷害金总，这事不能总赖我一个人吧？事实摆在眼前，你还有什么好说的？哈哈哈哈哈。承认就承认吧，是我派人杀你的，那又怎么样？邱老板，让我们夫妻两个单独聊聊。走。还有什么可聊的？好歹我们夫妻一场，你怎么忍心杀我？我哪知道事情会闹到这个地步，这不是我的本意。既然你都这么说，我也不能不念夫妻旧情。你什么意思？你想离开我而已。我同意。至于财产，看在我们以前的情分，我分你一半。真的？真的。从此以后，我们一拍两散。红姐，我也是被逼的，都是庞杰指示我这么干的。你别误会，你千万别赶我走，好不好？我求你了。你觉得可能吗？我现在正式通知你，你还有潘丽都被开除了，赶紧给我滚出去。嗯。高傲已经被赶走了，这件事你们都知道了吧？知道了，红姐。这就是不安分的下场。所以说我希望你们几个以后给我安安分分的，别再给我找麻烦，别再内斗，好好做好自己分内的事。明白，红姐。你们两个握手言和。好的，红姐。<笑>绝不可能，高昂已经被赶走了，下一个就是。徐小猛，你给我等着！我就知道这家伙不会罢手，果然心里还想着怎么算计。可惜你不知道，小爷有会读心术啊！金总，今天还是没有心情玩吗？别提了，自从跟庞杰离婚以后，感觉就没什么心思玩了。可是庞姐的行为，实在让金总过于伤心了。谁知道呢？你们先玩，我去方便一下。嗯。哎、啊，金总，这么巧啊！哈哈。哎，金总，最近我一直看你闷闷不乐的，是有心事吗？我之前有学过一些心理方面的知识，说不定我可以帮你解解忧呢。你行吗？当然没问题。来，金总。啊，原来是这么回事啊！通过刚才的沟通。我觉得金总，您的心里是空了，因为金总对庞姐用情本来就很深，如今遭遇背叛，让您觉得女人都是很物质的。也许，就是你说的这样吧。如果真的是这样，就好办了。有一个人刚好适合金总。舞厅最近的客流量怎么样？客人不少，红姐推出的优惠活动。给咱们舞厅拉来不少客源，那就好。果然跟我想的一样，一颗心里装的全是实力。红姐这种事业为重的新时代独立女性，从不愿意成为男人的附庸。但恰恰也就是这种人，正好和金总绝配。怎么不说话？想什么呢？我只是在想，红姐一直都是单身。我听说最近金总。也恢复了单身，那停。你想当月老是吧？收起你这个心思啊，好好做好你分内的事儿，别再给我添麻烦了。你别忘了，庞杰只是跟他离婚了，不是死了。原来是个忌惮庞杰那边啊，这倒不对。红姐和庞杰一直是闺蜜，现在庞杰和这个无关。红姐如果有什么动作。就会惹拉墙角骂。而且我的钱虽然没有金大发那么多，但肯定也是够用的，所以我也不想跟金大发有什么牵扯，免得让人家误会了我是图他钱。妈娜，等一下，胡经理，有事找我啊？有点小事找你帮忙。哦，什么事啊？你知不知道最近金总和庞姐离婚了，金总恢复了单身状态？嗯，我知道啊。可你不知道的是，我们红姐其实也是单身状态
。所以胡经理的意思是，我在想啊，看你能不能帮帮忙，帮金总跟红姐牵牵线、搭搭桥。这不好吧？有什么不好的？咱们红姐一直对咱们都不错吧？咱们帮她把终身大事给解决了。有什么不好的？这算是咱们知恩图报了吧？嗯。怎么样？最近过得还好吗？你觉得我过得好不好呢，胡经理？看来不怎么好啊。说实话，跟以前一样。你还是那么聪明。<笑>那是当然。说吧。咱们就开门见山了。这次约我出来，到底什么事儿？我呢，也就不跟你绕弯子了，一样开门见山。我自从被舞厅逐出之后，徐小猛的恩怨跟我还没完。你的意思是还想对他下手？哼，难道你不想把徐小猛踩下去吗？我当然想。那就好，咱俩合作。里应外合，这次把徐小猛狠狠的踩下去。行，那就祝咱们合作愉快。合作愉快，哈哈哈。金总，最近心情怎么样？有没有缓解一些啊？还是老样子。那我建议金总啊，可以试试别的方法。什么方法？说来听听。比如说，多晒晒太阳。你可以到我们的野外，或者像咱们那个海滩上面去。这有什么用？用处可大了。晒太阳对咱们人的身体啊是有很多好处的，对心情能够造成正面的影响，还能对咱们的内脏造成很大的好处。晒太阳而已，真有这么神奇？最近看你工作做得不错，叫你来就是想问一下，有没有什么奖励想要的？红姐，我没什么想要的。怎么了？我看你今天好像挺不对劲儿的。最近不知道怎么了，就总觉得心情很郁闷。要是能去沙滩上走一走，也许能缓解。那还不简单？那就放你一天假，去沙滩上走走好了。我自己去估计没什么效果。要是你能陪我一起去就好了。我还有这种特效呢。那当然了。好，那我就陪你去一趟。你应该挺开心吧？那当然啊，出来玩还不开心吗？而且还有你和红姐陪着。哎，提到红姐，我觉得奇怪，她和工作狂怎么会来玩啊？是啊，你到底是怎么遇到红姐的呀？不要问，这是个秘密。什么秘密呢？方便帮我涂一下防晒霜吗？当然。怎么样？现在有没有觉得心情好点了？当然，开心多了嘛。那你有没有想清楚，到底为什么这么烦心啊？我这几天想了一下，是因为一个人。人？什么人？徐小猛。他怎么你了？倒没怎么我，就是我发现这几天相处下来，我好像对他有感情了。可是我发现他，发现什么？我发现他好像对我好像也没什么意思。妹妹啊，你听姐姐劝了、啊，男人没有好东西。所以咱们女人就得独立自强，咱们就搞事业，甭理他啊！好像确实是这么回事，是这么样的。哎呀，红姐，我肚子有点疼，我去上个厕所。去吧。啊。邱老板，好巧啊！金总，现在明白了吧？我就是为了撮合他们的。早说嘛，让我也出一份力啊！你现在出也行啊。告诉我，接下来该怎么做？哎，嗯，哈哈，啊，你不会真打算要这么做吧？不用担心，就当今天是愚人节，给他恶作剧一下。嗯，你可真坏！不是说男人不坏，女人不爱吗？<笑>你可真好意思这么说？<笑>你不赞成吗？赞成，赞成。我先去了，等回来再听你自恋。大家快跑！有鲨鱼，有鲨鱼！
快跑！快跑！啊、你没事吧？你能走吗？好像不太行，要不然你先走吧。那怎么行？我背你。啊！啊啊！嗯，没事吧？哎，好像好多了，没什么事了，应该可以走路了。你呢？你不是有心脏病吗？这么跑下来，你受得住吗？哎呦，没事儿。要不我陪你去医院吧，别出什么岔子。哎呀，没事儿。哎，要不我们去那边的咖啡厅歇一歇，应该没啥问题啊。嗯，咱们一起吧。没想到他们这么好骗，<笑><笑>你可真是太坏了。<笑>哎呀，你可别说我了。哎，咱俩要不要去咖啡厅坐一坐啊？好啊。<笑>哎。<笑>刚好吗？行动顺利吗？徐小猛有没有跟着去沙滩？我好像看见他了，但不确定到底是不是他，所以打电话来问一下徐小猛到底在不在舞厅。哼，没有，他今天根本就没来上班。那我好像看到的就是徐小猛。这一次，你不仅能为金大发和邱红牵线搭桥，还可以把徐小猛给调到外面来，真是一箭双雕，真有你的！哎，我要是这点手段都没有，我这么多年经理不就全部都白当了？好了，我先不跟你说了，我得赶紧叫人去行动了。这一次，我非得给徐小猛点颜色瞧瞧。怎么样，这家咖啡还不错吧？嗯，味道确实还不错。话说回来，你后续那个舞厅有什么好的发展？呃，目前来看，扩张计划还是有点过早了。但是照舞厅这个趋势发展下去，我想这个扩张计划用不了多久就能提上日程了。哼、嗯，咱们俩这样不太好吧？是不是有种做贼的感觉？那倒不至于。哎呀，我觉得咱们今天有空闲，不能只看他们浪漫，咱们也要放松放松。说的好像也对，哎，其实有件事情呢，我一直想问你啊。既然高昂都已经走了，你的目的也已经达到了，你为什么还留在舞厅啊？你猜呢？我猜不出来，你的本意又不是真的想陪客人跳舞，所以你到底为什么要留在舞厅啊？因为现在舞厅里有了一个让我留下来的人，是我吗？你猜？喂，知不知道谁是徐小猛？原来如此，这哥们儿是高昂派来收拾我的，但好像没见过我照片。嘿，我问你话呢，他，我认识他，就是他，他就是徐小猛。嗯嗯嗯，两位有什么事吗？没什么别的事儿，我们看中你们这桌子了，邱老板。既然我们都已经做了，就绝对不会让开。话说回来，是先来后到。不过呢，我可以给你们一点小小的补偿。嗯、啊，什么补偿？今天两位在这里喝的咖啡，都由我买单。当我们是要饭的是吧？这点钱就想打发我们？那你到底想怎么样？啊，我不是跟你说过了吗？你们滚开！要是我偏不呢，又能怎么样？我倒是不会怎么样。可是我的拳头可未必长眼呐！你还真是找打呀！我住手！住手！住手！住手！你们两个住手！他有心脏病，要是出了什么事，你们俩吃不了兜着走。哼，走。没事吧？我现在就打幺二零。不要！公司里的股东都对我虎视眈眈，要是让他们知道我身体出了大问题。可就要出大事了，那我带你去我舞厅歇歇吧。好，走。真是抱歉，耽误你在沙滩度假。你别这么说，你不也是因为我才变成这样的吗？谢谢你。嗯，你别你别这样子吧。
多了。哎，有个事情我想跟你说。什么事儿？我想入股你的舞厅。你这么说，是可怜我一个女人难以置身这么大的舞厅，同情我才想入股啊？怎么会呢？我是看中你们舞厅的潜力，而且我也不会平白无故掏钱。你的意思是？接下来呢，我想看看你们舞厅的表现，我再决定是否值得我入股。你觉得怎么样？这么说的话，那我同意接受你的考核。金总，怎么样？去沙滩晒过太阳之后，感觉舒服点了吗？你还真别说，还真有点效果。<笑>那就恭喜金总了。你先别急啊，我话还没有说完，还有别的收获。不瞒你说，我觉得你们邱总还真是一个不错的人。<笑>那金总是想要？你想的没错，我想借这次入股的机会，看看能不能多跟他靠近一些。金总要考核的事情，你们都听说了吧？<笑>所以最近两天，咱们舞厅要进行全方位、大幅度的强化，以让金总满意。红姐，说到这个。我有一个小小的想法，说，咱们可以打造一个头牌，当当噱头，打打名声。有推荐的人选吗？黄婷婷。你是什么意思？对不起，客人，我们这里是正规场所，不可以有过分行为的。我花了钱，你就过来这一套是吧？真操心，把你们经理给我叫来。你怎么回事？嗯、你不知道咱们现在面临金总的考核吗？还这么不懂事儿，所以为了招揽客人。出卖点色相怎么了？可是古人就有句话，卖艺不卖身。怎么到了现代社会，胡经理你的觉悟还不如古人呢？你，你还敢跟我顶嘴了你？胡经理，婷婷刚来，没必要这么较真吧？怎么，不能说话是吧？行，那你进去把客人都陪好，陪不好我要你好看。找你半天，原来你在这儿啊？找我干什么？听说你被客人占了便宜，我怕你不高兴，就想来安慰安慰你。你说你反应怎么这么迟钝呢？什么意思啊？坦白点，我留在舞厅就是为了你。可你好像从来没有对我表达过你的意思，你也看不明白我的想法。说实话，这很令人难过。那我现在表达心意还来得及吗？那得要看你怎么表达了。不对劲，这感觉怎么突然变得这么奇怪？就好像是我的读经能力突然没了。秦总，嗯，怎么样？这几天考核的如何？不错。是茶不错还是摸舞厅不错啊？都不错。那这么说，我们算不算通过考核了？当然通过。接下来我就正式入股你的舞厅，然后我就利用我的人脉资源，尽可能的招揽一些名人贵客。把咱们舞厅的名气一炮打响，那到时候我真得好好谢谢金总。嗨，跟我还客气什么？你只要准备好，接下来接住这泼天的富贵就好了。啊，坏了坏了,坏了，这可真是坏了大事儿！以前从来不知道，原来对异性动了真情会导致我的读心术容易消失。没有了读心术，哎，我往后怎么办呢？喂，喂，小毛毛。对，是我。怎么了？想你了呗。等会儿要不要一起去喝两杯，聊一会儿？去还是不去？哎，我一动情，读心术的能力就消失不见了。如果再去和曼娜约会的话，我的读心能力可能就再也很难找回来了。这可怎么办呢、啊？今晚还是算了吧，我身体有些不适。身体觉得不舒服吗？要不要我去照顾你？不用不用不用不用，呃，我自己待会儿就好了
。那好吧，需要我的话，尽管打电话给我。好。原来你在这儿。找我有事啊？刚刚在走廊上就看见你垂头丧气的，以为你遇到了什么事情，感觉你需要人陪陪。谢谢你啊。话说，你怎么了？没怎么，你不想我陪你聊聊吗？那我就问你一个问题，随便问。你觉得对一个人来说，什么才是最重要的？嗯，这个问题嘛，从前我觉得感情最重要，但是后来为了赚钱给家里人治病，来到舞厅上班过后，我又觉得。或许身份地位更重要。这就是你说的要自己待着，这就是你说的身体不适。你，你听我解释。我，好啊，你解释吧，我就在这里听着，看看你们两个到底怎么回事。其实，其实我，徐小猛，这就是你说的身体不适，这就是你的所作所为。曼娜姐姐，你误会了。我跟徐小猛什么事情都没有的，我也不知道你们怎么了。那个，我就先不打扰了。你就是这么对我的，娜娜，我是我是有苦衷的，我我真的解释了，我已经给过你机会了，徐小猛，我对你太失望了。你说什么？你要辞职？是的，为了徐小猛。是的，出了这档子事，我也没办法面对他了。所以我决定离开舞厅，跟他再也不见。这感情出了裂痕，连同事都做不成了吗？做不成。曼娜走了，你不能跟他一起走。我可以给你涨工资。最近舞厅的事儿太多了，你必须留下来帮忙。红姐放心，我来这个舞厅工作。就已经立志要在这里混出名堂，绝对不会那么轻易离开。是这样最好。喂，邱老板吗？我这约了几个重要的客户来舞厅消遣，你可务必要接待好啊。金总，您放心，我这边马上安排。好，拜托你了。嗯，这可是一笔大生意，赶紧给我准备。OK， 老板您好，以后我就，您就是刘芙蓉刘老板吧？你们就是邱老板底下的人呐？嗯，金总跟我提过很多次，来吧，过来坐，来来来，坐坐坐。红姐都跟我们说了，嗯，说一定要好好招待刘老板，还说让我替他敬你一杯。呵呵，你们这邱老板是太客气了啊！行。嗯，哎呀，还不知道这个刘老板喜欢什么东西，我得先用读心术看看他的底。这两天没见到曼娜，读心术的能力好像回来了一点，但是每次读心，怎么脑子里都是曼娜，根本读不出来别的东西。这么热闹呢？你来干什么？这不走错房间了吗？刚好又在这儿遇见你，这不缘分吗？哼，这位是，这位是刘芙蓉刘老板，是红姐和金总的客人，你可别，嗯，哎，既然是咱们红姐的客人，那就是我高昂的贵客，那怎么说也得替红姐好好招待招待，不是？刘老板、嗯，你好啊，你好，刘老板，你好，你好。哼，刘老板，我叫高昂，今天呢，很高兴能够见到您，不知道能不能认识一下？这瓜子吗？我也想认识刘老板。你也想认识啊？哼，那还不简单？这不就认识了吗？<笑>这个高昂太过分了，这明目张胆的挖墙脚。为什么说挖墙脚？因为他投奔了黑马舞厅。这黑马舞厅虽然是刚开业的
，但却是目前咱们保利金最大的竞争对手。啊！刘芙蓉这几个人，是咱们隔壁城市的商业代表，都是想要在这里投资做一些生意，所以提前过来视察。都是大款，难怪金总这么重视。本来我想拉拢他们几个，一起把咱们这里的娱乐服务业做大。做强，没想到他们刚到就被人敲了墙角。这件事其实我也挺意外的。你经营保利金这么多年，连对手的习惯都不知道，太不应该了吧？那当然不是了，只不过这个黑马舞厅是近期才刚刚开业的，所以我对这个舞厅还不是很了解。原来是异军突起，那你可得小心啊！这种突然窜出来的东西，往往叫人麻痹大意。就吃了大亏了，明白？放心吧，金总，我一定会查明这个黑马舞厅的来路。怎么，突然想起找我了哟？咱们现在还是合作关系吗？这合作都没结束啊，咱们还是要常联系嘛。这次又干什么？我想让你帮我把保利金里所有的员工都给撬过来。你知不知道？虽然现在保利金不景气。没有以前这么红，但是保利金是老牌舞厅，现在又有了金总的赞助，那前景可真的是好。所以呢，你凭什么让我背叛保利金，和你们黑马合作呢？堂姐，你怎么在这儿啊？我的员工在这儿，我为什么不能在这儿？员工？哦，对了，我忘了告诉你，现在高昂是我的员工。没错。黑马舞厅其实就是我们庞姐开的，目的就是为了压过金大发和秋红。所以，你愿意不愿意和我合作，里应外合。来，怎么了，胡经理？找你有点小事，但你先不要告诉别人啊。嗯，什么事啊？我听说你来这里上班，就是为了挣钱给你家里人治病。对，但是毕竟我初来乍到嘛。也挣不了几个钱，所以还帮不上家里什么忙。我猜也是这样，所以我才来找你的。胡经理，你到底什么意思？我怎么听不太懂？我想把你介绍给黑马舞厅，你去到那里，工资会翻几倍。这是跳槽吧？这会不会不太好啊？人不为己，天诛地灭嘛。为了家人，你好好考虑考虑。哎，你怎么来了？是不是遇到什么事儿了？先进来再说吧。的确是遇到了点事儿，说来听听啊，说不定我可以给你出出主意。是胡经理，他想带我去黑马舞厅。那你是想去还是不去啊？我当然是不想去了。红姐对我还不错，你对我就更好了。我可不想做这种见利忘义的事儿。这么想就对了，这才是正经人的样子。你也不想我去是不是？那我就留下来陪你。嗯，不，我的建议是，你应该要去黑马舞厅。为什么？当卧底。嗯，有事儿啊？有个好去处。不知道你有没有兴趣啊？嗯，哎<笑>，消消气，消消气，红姐，我怎么可能不激动？你说都真的吗？千真万确，胡飞这个吃里扒外的东西啊，我给他的待遇也不差，薪资也不低，他怎么还胳膊肘往外拐呢？跟高昂那些人联合起来，吃里扒外，串通一气。胡飞实在太可恨了，竟敢忘恩负义。真的是一个卑鄙小人。既然你也知道这样招人恨，那你为什么还同意黄婷婷去黑马舞厅？你到底什么居心？我打的什么算盘，红姐能不知道吗？嗯，哎，就是打入敌方内部，让黄婷婷当咱们大内密探。果然呢、啊。我果然没看错你。等一下，今天呢是你第一天来黑马舞厅上班，嗯
你一定得好好表现表现。里面呢有两位这样的客人，你一定得好好的招待他们，知道吗？千万别出岔子。我知道了，高安哥，我会加油的。嗯，去吧。老板，这是我们新来的小妹妹，她长得好不好看？嗯，这小妞姿色不错呀。来来来，过来坐。<笑>油光润滑的，你不赖呀。啊、什么话？你干什么？不识抬举是吧？可是咱们舞厅不是正规的吗？正规当然正规，那你也得给我陪好客人。但是没有什么但是，马上给客人道歉。哥、嗯，哥，婷婷新来的，你跟她计较干什么？我替她跟您道歉。没事没事，那你来你来，这个长得也不错嘛。来来来来，喝一个。嗯，马娜姐姐，然后你去排队去照顾他。你怎么也在这里上班？我难道不能在这里吗？来，喝酒喝酒。啊，怎么了？我有件急事要告诉你。今天我在黑马舞厅看见了一个人。什么人？曼娜姐姐。她怎么去黑马上班了？嗯。我是真的想不明白，为什么你还要去黑马呢？你不是总读心吗？那你就读一读，我心里是怎么想的。在你这失灵，所以我才不敢来见你。那就再也别见了。我现在已经恢复自由身，我做什么工作用不着你管。你还在为上次那个事情生我的气？我早就忘了。你先坐下来，听我解释好吗？那就给你三分钟时间。其实这本来是个秘密。但是现在还是直接跟你摊牌吧。我小时候发过一场高烧，之后就有了一样特殊能力。这个能力一旦动了真情，就会减弱，就会消失。所以，我才不敢来见你。少跟我讲这些云里雾里的，我听不懂。我只知道那天晚上你骗了我。曼娜姐姐，你找我来这里是有什么事吗？其实也没什么事情，就是最近徐小猛因为你一直心情很低落，看得我都有点不忍心了。那是他的事，和我没关系。那你真的打算不再管他了吗？当然。<笑>既然这样，那我可要勇敢的追求我的爱情了。其实我一直对徐小猛也很有感觉。那就祝你成功吧。嗯。怎么样？有什么消息吗？高昂马上就要安排我去接待一批很重要的客人了，听说是李氏来的投资商。那就太好了。你再忍忍，只要等到关键时候把黑马的名声搞臭，嗯，咱们宝丽金就算是赢了一场仗，你的任务就算是达成了。我愿意忍，但是我不是为了宝丽金，是为了你。你明白我的意思吗？喂，刘总好厉害！嗯，这小嘴可真甜，跟抹了蜜一样。老板，你觉得这两个美女怎么样？呵呵，可以呀、啊。刘老板，回头啊，我再给你多找些美女。我告诉你啊，我们这儿别的不多，就是美女多。嗯，是这样，刘老板。这次您来呢，就是想投资些其他项目。您看，我们这黑马舞厅怎么样？非常不错，而且还有这么两位大美女在呢。啊，哈哈哈。刘老板，咱们这事儿那可就说定了。等一等，我也有个事儿要说。什么事？等会儿再说。我要辞职。对不起啊，高哥，这个事儿只能现在说，因为我现在就要走。辞职？辞职你去哪儿？当然是回宝丽金了，在你这玩了这么久，也玩够了，我该回去找徐小猛了。你他妈玩我呢？没有啊，黑马舞厅也算是正规场所吧，总不能你强迫我不让我走吧？我他妈给你脸了是不是？谁敢动手？<笑>你过来干什么？当然是来带他回去的。<笑>哦，我看出来了，你俩是来耍我的。我也辞职，你你什么意思？这地方待的不舒坦，我
档次、品味都太低，我待着不舒服，所以我也跟他们一起走。你，你说什么？来，这次多谢二位了，帮我狠狠戳了一把黑马舞厅的锐气，谢谢你们了。红姐别客气，都是我们的分内工作罢了。是啊，红姐，你就别再夸我们了，再夸我们脸都红了。来吧，来吧，来。你们先聊，我等会回来。我还以为你把我忘了呢，怎么可能啊？这件事就属你功劳最大，是吗？是啊，你明明在生我的气，但当我私下联系你的时候，你还是答应陪我演了这一出戏，所以没有你就没有这次胜利。你说你功劳大不大？功不功劳的我倒无所谓，可是我想知道，你说事成之后会告诉我一件事。现在可以说了吗？当然了，其实我要说的很简单。之前我我跟你提到过有个特殊能力的嘛，还记得吗？嗯，我记得。你说这个能力一动真情就会消失，但我现在做了个决定。你的意思是？我要为你放弃能力。你是说？是的，我要和你在一起，哪怕丢了这个天赐的能力，我也一定要和你在一起。看你干的好事，被手榴团团转，现在丢脸丢大了。我也没有料到会这样啊，庞姐。还好我及时把刘老板留在了某某厅，给他安排了一个客房。这事情。应该还有商量的余地，不然的话，可就真被你坏了大事。那庞姐，您打算？哼，看来只有我亲自出马了。刘老板一个人睡还习惯吗？哼，你这是干嘛呀，庞老板？我一个人睡有点怕黑。所以今晚想和刘老板一起休息，不知道刘老板愿意不愿意。黄老板，我愿不愿意不重要，重要的是你肯不肯跟我说实话。说吧，找我干嘛？我是想来劝劝刘老板，不要上了金大发的当。<笑>金大发的为人，我最清楚了。嗯他让你注资保利金，就是为了吸干你的钱。呵呵，原来庞老板就是想跟我说这些，那你未免也太过于瞧不起我了吧？刘老板，这是什么意思？我经商多年，这里面的事儿我自然最清楚。其实我从头开始就没有真的想过要跟金总合作，只不过是看中了这里的商业环境而已。那。既然刘老板没有考虑和金大发合作，那又没有考虑一下跟我们黑马舞厅合作？呵呵呵呵，那可得看你的表现喽。那如果我表现的好呢？如果你表现的好，那我就把你们黑马舞厅整个买下来，成为你们的老板，再帮着你把本地的所有舞厅通通的挤出去。<笑>那要这么说的话，那我可就得让你见识见识我的本事了。胡经理，听说你要辞职，那你还不赶紧滚？等一等，怎么了？如果说再给你一次机会，你觉得怎么样？真的吗？你看我像是跟你开玩笑的样子吗？可你为什么要帮我？道理很简单，如果你去了黑马，最多就在那边当个高昂的小弟，所以你还不如留下来继续当个经理。你愿意？我这边愿意和你握手言和啊。
，我我倒是也愿意。<笑><笑>那我们就一直为红姐效力，来把宝丽金做大做强。好，好了，那这样的话，你就先下去继续工作吧。哎，啊，你为什么要留下他？肯定不是你刚才说的那些冠冕堂皇的理由吧？红姐果然聪明，我之所以留下他。不是因为他的人品，而是因为他能力尚可，而且之前他能够招募到黄婷婷，这证明他眼光还不错。而且现在开除他，就等于给高昂送了一个帮手，这怎么算都对咱们不划算呢。你考虑的倒是周全，不过你好像忘了一件事情。啊，什么事啊？你只是一个员工，我才是老板，你没有权利替我做决定。这下坏了。没读心能力，不知道红姐心里在想什么，可真是有点麻烦了。对不起，呃，的确是我有些愉悦，但我也只想为咱们舞厅着想，希望红姐见谅。下次注意，千万记住自己的身份。怎么了，金总？来的这么急？你可能还不知道，这个刘芙蓉把我给耍了。他不但不想跟咱们宝丽金合作，看那势头，好像还想调转头来干掉咱们宝丽金。现在真是内忧外患。刘芙蓉顶多是外患，那内患又是谁？徐小猛，他现在地位水涨船高，都快飘到天上去了。那就把他打下去。你怎么来了？我有事想跟你说。什么事啊？其实很简单，我想了很久。虽然不知道你听完之后是什么样的感觉，但是，我还是决定要告诉你。你是不是遇上什么麻烦事了？你究竟要跟我说什么呀？你别吓我好不好？其实，我想对你说，生日快乐。你居然记得我生日啊？那当然了，什么事都能忘，就这个不能忘。吓死我了！我还以为你遇上什么麻烦事了呢。怎么可能？我都已经决定和你在一起了，就不会这么轻言放弃。谢谢你。你说的是真的？嗯，绝对没有任何假话。我已经把我所有的秘密都告诉你了。那你说的那个特殊能力，就是读心术吗？好厉害呀、啊！那当然了。<笑>可你现在为了我，放弃了这个能力。哎，那不碍事，有你就行。可是，以后怎么对付黑马呢？其实现在不光要对付黑马了。现如今，连秋红都对我十分戒备，想对我加以控制。不如我们离开这里吧，去别的地方，过上更舒服的生活。嗯，我不会轻易放弃的。我说过，要在这里混出名堂，就一定要在这里混出名堂。嗯，好茶。堂姐，嗯，今天隆重给你们介绍一下，这位就是我们的新老板刘芙蓉，刘总。嗯，刘总，胖姐，你的意思是说，刘总以后会参与到我们舞厅的经营当中？不仅是参与，而且是掌控。往后他就是大老板，明白了吗？明白了。刘总您好，咱们就不用那么客气了。还是先聊聊正事儿吧，刘总，有什么事儿尽管吩咐，我们一定照办。其实我的想法很简单，咱们现在这个舞厅啊，发展前景十分有限，当然，这里边有着各方面的因素，我相信这一点庞总也不会否认，对吧？嗯，这点我也认同。所以说，如果要想。咱们的黑马舞厅有更好的发展，现在必须要。
更新换代。刘总的意思是，我的意思就是，我们要去吸纳更多的新鲜血液。刘总说的有道理，那招兵买马的事情就交给你了，高昂。哼，放心吧，二位老板，我一定不会让你们失望的。红姐，关于咱们这次舞厅举办的活动，我跟胡经理有一个小小的想法。是的。你们两个现在倒是和谐的很啊，那说来听听吧。其实，咱们这次完全可以举办一个海天舞会，在沙滩上面做派对。是的，而且咱们也都去过沙滩，那地方确实不错，我相信很多客人都会喜欢。好主意，那你们着手去办吧。聊两句，我没听错吧？你确定找我聊天？当然没听错了。哼，你不会是找错人了吧？我找的就是你，你叫黄婷婷对吧？没想到我这个喝酒的没喝多，你这个没喝酒的反倒喝多了。那你有没有想到另外一种可能性？我就是来明争暗斗的，因为我要挖宝丽金的墙角。哼、嗯，哦、oh.。这么说，你是来挖我跳槽的呀？嗯，你终于听懂了。对不起，我拒绝。你再想想吧。据我所知，你到舞厅来上班，不也是为了筹钱给家里边人治病吗？那又怎么样？宝丽金给你多少酬金呢？呃，这样吧，咱俩可以换一个交易形式。我不让你。跳到我这儿来，但是只要你离开宝丽金，我保证我给你的钱绝对足够让你家里人能治病。嗯，真的？嗯，我刘芙蓉从来都是说话算话。这样吧，嗯，我觉得这个事儿呢，你也不需要马上给我答案，好好考虑一下，考虑好了。随时联系我，嗯，拜。黄姐，听说宝丽金最近要搞一个海天舞会，我觉得我们也应该跟他们奉陪到底。嗯，这事儿我也听说了，不过你不用操心，我心里有数。嗯，约我出来干嘛？虽然说我们已经不是闺蜜了。但总可以聊一聊吧，想说什么你就说吧。我听说你要举办舞会，我也要参加，而且我建议打开门槛，邀请本市所有的企业家和投资者全都进场，到时候咱们公平竞争资源，干脆利落，正合我意。大概就是这样的情况，不但庞杰要参加我们的海天舞会，而且到时候可能还会有其他的商业大佬过来。那么也就是说，这一场海天舞会将会成为我们和黑马舞厅争夺资源的战场。目前咱们的胜算有几成呢？这个连我也不确定，因为目前的局势并不是很明朗。至少咱们不处于劣势。你为什么这么觉得？凭借我的手段，我可以从别的舞厅拉一些资源过来，甚至是黑马舞厅的人，我都有可能弄到咱们这边来。<笑>何经理的能力。当然是不容置疑，但是为了谨慎一些，因为我们现在唯一能确定的一点是，刘芙蓉和庞杰一定能想到这一点。所以你出去挖人，一定要慎之又慎，千万不要让人抓到不好的把柄。明白，那我就负责照顾好曼娜和黄婷婷，因为他们两个目前也算是咱们舞厅里的台柱子了。这倒也对，我倒也听很多客人反映说，曼娜和黄婷婷的业务能力非常的好。所以你一定要好好照顾他们，红姐，你放心。哎，婷婷，你最近家里人生病缺钱的事怎么样了？如果有需要的话，我可以帮忙的。就不劳胡经理费心了，这些事情我已经解决好了。哦，对了，最近我听说海天舞会要开始了，胡经理，你不是怕我要跳槽吧？<笑>怎么会呢？我还是相信你的为人呢。胡经理就不用瞒我了，我又不是傻子。其实我留不留在这里，完全只看一个人的态度。谁
，徐小猛。曼娜姐，找我有什么事儿啊？有些话，我不知当讲不当讲。你是想说关于徐小猛的事儿吧？其实我看得出来，你喜欢他。我的确喜欢徐小猛，这件事情是个明眼人都能看出来。可是，没什么好可是的，曼娜姐，我知道他喜欢的人是你，我一直都知道，只不过，我就是觉得心里有点委屈。委屈？当然了，之前我一直一直对他的感情，直到你们俩发生了矛盾，我才可以去追求我的爱情。可是你也没想到，我们又发展成了这样。是啊。明明你们已经分开了，明明我出现的刚好是时候，明明徐小萌也对我有感觉，明明我付出了那么多，明明我应该和他有一个好的结局，可是这个时候，你们俩又和好了。你恨吗？我不恨，我只是有点难过，甚至不想再看见他。你真的想和他在一起吗？难道你不想吗？我当然想，不过你比我年轻貌美。我有一个提议，不知道你愿不愿意听？什么提议？只要你答应我，不会离开宝丽金，并且答应帮助徐小猛压过黑马，我就把他让给你。真的吗？真没想到你会约我出来啊！你想不到的事还多着呢。比如呢？比如我离开徐小猛，加入黑马舞厅。为什么？因为徐小猛劈腿，他跟黄婷婷在一起。哼，既然这样，那你能不能先帮我把徐小猛骗出来？这样就证明你没有诓我。当然。你们这是为了告诉你，从今天开始，我和宝丽金一刀两断，和你也一样。你怎么来了？还不是为了海天舞会那档子事儿。怎么了？出什么问题了吗？现在倒是没出什么问题，我就担心到时候会出问题。我明白了，刘总的意思是，你还是担心舞会会出现什么纰漏是吧？是。刘总放心好了，有高昂在，应该不会出什么问题。哼，正是因为有他在。我才更不放心，为什么？为什么？高昂这个人虽然头脑灵活，会耍一些小滑头，可是他的办事能力其实并不可靠。那刘总，你有什么打算吗？还好，我准备了一招杀手锏。原来刘总还有后招？那当然了，你放心吧，我早就准备好了，到时候。给你个 surprise。喂，喂，你好，我是安妮，请问你是哪位啊？我刘富荣，怎么了？现在成了夜场大明星了，就不认识我了？啊、怎么会呢，刘总？啊，你找我什么事啊？也没什么事儿。就是到时候我这儿有个舞会，请你给我出席一下，撑个场子。既然刘总开口，当然是没问题。不过，我现在身价可是很贵的哟。你觉得我刘芙蓉缺的是钱吗？不管你多贵，我都给得起。到时候给我把合同签了啊！曼娜的事儿我都听说了，兄弟，你还是想开点吧。男人还得以事业为重，等咱们有了钱。什么样的女人搞不到啊？对吧？<笑>这个胡飞果然还是江山易改，本性难移。明明是担心宝丽君垮了，他就彻底押宝押错了，但嘴上却这样劝我，真是恶心的嘴脸。徐兄弟，怎么这个眼神看我？哦，没什么，只是怎么回事、啊？我怎么能读出胡飞的心思了？难道是对爱情的失望
，让我读心术终于恢复了吗？这次的舞会，我可能帮不了你太多。秦总为什么这样说？你又不是不知道，我的心脏病太不稳定，随时都可能爆发，所以啊，最怕这种人多的场合。这都是不可避免的事情，我理解秦总。哎，确实是有心无力了，所以。只能由你来多操心，还有，这次舞会千万不要搞砸。我明白这次舞会的重要性，为了确保万无一失，我还得跟手下的人多多的交流一下，尤其是徐小萌。嗯，理应如此。红姐，你找我啊？没错，想跟你说点事儿。红姐，直接吩咐吧。我就是想告诉你，在这次舞会上。只要你帮我们压过黑马，我就给你保利金的管理权。如果你表现的再好一点，我甚至可以给你一些股份。啊，这不太合适吧？没有什么不合适的。我跟金总本来也到了一定的年纪，过不了多久就要退居幕后了，到时候就让你放手去干。谢谢红姐。还好读心术恢复了，能看出他心里的真实想法。什么管理权和股份都是唬人的，他只想控制我，永远给他打工吧。想通了，想通了，有钱有地位才是生存之道。我愿意加入你们这边。嗯，对不起了，曼娜，你施舍给我的感情，我不需要。恭喜你，选择正确。不过我有个条件。你必须答应我。哼，没问题。秋红，你准备好了吗？当然。你呢？我也一样。那咱们的比试就从这一刻正式开始吧。那就来吧。红姐让我找你呢，你怎么在这儿啊？找我干什么？哎，你不知道，那个潘丽在现场出尽风头，红姐看着直着急，让我找你赶紧去救场，压压她的那个风头。我可不可以不去啊？什么意思啊？你要在这个时候掉链子吗？那你家人治病的钱怎么办？哼，我就知道你要拿这招压我，还好我已经处理好了，我早就凑够钱了。什么意思啊？我的意思是，我要退出保利金，加入黑马。你到底想干嘛？因为钱呗。我相信你也会和我做出同样的选择，所以我给你带来了一张银行卡。这张卡里有一大笔钱，只要你听我的，这张卡就是你的。你到底想做什么？我要你把保利金的所有女员工撤回舞厅，给秋红来一招釜底抽薪。事成之后，你还会再得到一笔钱，怎么样？你商量干什么？不能就你一个人出风头吧？舞厅也就只有我在场，跟你合一支舞，有什么不可吗？我是怕你跟不上我的节奏。那咱们试试吧。<笑>您好，您拨叫的用户暂时无法。您好，您拨叫的用户暂时无法。胡飞这关键时刻又跑哪去了？怎么还把员工给撤了？搞什么呢？你不敲门，直接闯进来。是不是太没礼貌了？我还有必要跟你讲礼貌吗？你已经失去了我对你讲礼貌的资格。你什么意思？我的意思很简单，这次我志在必得，而你已经疾病缠身。我劝你啊，好好的想想怎么保命吧。你在胡说什么？胡不胡说不重要，
，重要的是我愿意拿一个亿来买你的保利金舞厅，然后我再把保利金和黑马合并到一块成为这座城市里边最大的舞厅。如果我不同意呢？哼，好办呀。去吧，为黑马舞厅跳一支舞，让全场为你侧目。你怎么会？你怎么会？先跳舞吧。你为什么背叛了我，还要去投奔黑马？我说是为了你，你信吗？嗯，我信你。我的读心术已经恢复了，你骗不了我。真的，真的。这回，你故意离开我，就是为了让我恢复读心术。我好想你。你真是太傻了。没有了你，我要那样的能力有什么用？可你现在还拥有我呀！我和曼娜代表保利金舞厅，欢迎大家来到海天舞会，希望大家玩的开心。好你个曼娜，临阵反水，你们果然是串通好的。喂。什么？夜叉舞后安妮已经到场了，太好了！刘总的杀手锏终于要出来了，快请他出场吧。嗯，大家安静一下，我给大家介绍一下，这位呢就是咱们的最受欢迎的大明星，夜叉舞后安妮，安妮小姐呢。将会被我们黑马舞厅聘请为特邀嘉宾。在此同时呢，我们黑马舞厅也诚邀各位能够来我们这里做客。接下来就由我和你们的安妮小姐共跳一舞，献给大家。音乐。喂，怎么了？秋红姐打来的，她说接到金总电话，说有个不好的消息。什么事？啊？金总命令我们马上离场，还说这次舞会的较量算咱们输了。怎么会这样啊？哼<笑>，你为什么这么做？我也是身不由己。我不明白你的意思。什么叫身不由己？你不知道，你走了之后，刘芙蓉就闯了进来。你的意思是，她光天化日之下闯了进来？没错。她对你做了什么？她带了两个人，逼我把合同签了，让我把宝丽金的大部分股权都转给了她。你的意思是，她现在是宝丽金最大的股东？你为什么签这个合同啊？我要是不签，我可能就没命了。现在我们大势已去。你要是愿意，就跟着我离开这里。红姐，你说的都是真的吗？的确是这样的。如今的宝丽金已经不归我管了，我手上的股权已经全部卖掉了。嗯，那我们呢？今天找你们来就是跟你们俩商量，你们今后的拘留由你们自己来决定。你们俩干什么？今后我就是这里的掌门人，我的地盘，我为什么不可以来？什么意思？哼！恭喜你选择正确。等一下，我有个要求，你必须要答应我。什么？压住宝丽金，挤走秋红和金大发之后，我要掌控宝丽金的大权。成交。现在宝丽金成了这个样子，金总、红姐都靠不住。
你打算怎么办呢？目前我没什么打算，你呢？你的想法就是我的想法，不管你去哪里，不管你想干什么，我都陪着你。有你真好，反正不管怎么样，我都不会轻易放弃。我知道红姐他们也不会那么轻易放弃。嗯，所以你的计划是？我要拼尽全力，来一场绝地反击。好，我陪你。嗯，我说你们人呢？心里呢？怎么还不过来啊？这就是你们黑马舞厅的待客之道吗？我就是这儿的经理。我知道你是。我是徐小猛，你在这儿耍什么花招呢？还敢来我们黑马舞厅消费？怎么，在保利金干不下去了，想来我们黑马舞厅干？我明摆着是来消费的，你可别狗眼看人低啊！切<笑>，就你，你有钱消费吗？你说呢？你说呢？行，那你看上了我们这里哪位美女了呀？我就要你们店里最有名的那个。你说的该不会是？没错，就是安妮。你找安妮干什么？我来这里消费，我找谁玩是我的自由。可是安妮她她不是你们这里的员工吗？据我所知，她早就成为你们这里的头牌了。怎么，不能拿出来代课吗？好，我现在就把她叫来。你最好不要给我耍花招。今天找你来是想跟你商量点事儿。现在你是老板，还用得着跟我商量？这件事情不在工作范围之内。那一定又是关于徐小猛的吧？没错，我要你离开他，我会给你一笔钱，你可以拿着这笔钱去国外生活，再也不要回来。好的。想不到你为了这么一点钱就可以放弃和他的感情。看来你真的配不上他，红姐，你们在啊，真是太好了。怎么了？你怎么找这儿来了？我有个好消息要告诉你们。什么好消息？我想到一个办法，我们可以跟安妮一起搞垮黑马。真的吗？这件事情不论真假都不要再想。为什么呀？为什么？上次那个姓刘的差点搞得我心脏病都坏了，他要是再来一回，我可怎么办？原来是这样，金总原来是上一次被威胁，现在被吓破了胆，不敢再跟姓刘的作对了。哎，等一等，我的读心术不是消失了吗？自从跟曼娜和好之后，就再次消失了，现在怎么又重新出现了？难道说，红姐，金总，我有些急事，我先走了啊。我走了，忘了我吧。果然没有读心术，你是斗不过他们的。小猛，请你原谅我，也请你相信我。我只是希望能用这种方式让你恢复你的读心能力。我会消失一段时间，直到你完成你的目标为止。爱你的曼娜。你是安妮。你终于考虑清楚了，不是你想要找我的吗？也对，是我先要找你的。你为什么一定要找我？因为我有事想跟你聊一聊。嗯，什么事啊？这是我的联系方式，有空的时候我们见一面。既然见到了，有什么事情你就说吧。其实，我想让你加入我们。跟着我们一起反击黑马，哼，不可能！我知道你久经名利场，其实早就厌倦了。你本来想跟刘芙蓉赚下最后一笔钱，然后退出，可你没想到刘芙蓉，她搞了一份期限长达五年的合约，让你骑虎难下。我说的对不对？你怎么知道这件事的？我其实会读心，你信吗？
我当然不信。言归正传，我其实是想告诉你，我们愿意出双倍聘请你，并且我们还会帮你解除合同。你刚才说的都是认真的。我是认真的，红姐。你让我花我全部的家当买下安宁，你是不是疯了？我没有疯。其实红姐你也明白，安妮是我们逆风翻盘的关键。可你让我怎么相信你能做到你刚才说的一切，包括你帮安妮解除跟刘芙蓉的合同？你还记得冯姐我跟你说过的那个，我最懂女人心吗？可刘芙蓉是个男人，所以我想跟你说的是，我不是最懂女人心，而是最懂人性。你什么意思？简单的说，我会读心术。怎么一个人在这喝闷酒啊？没什么，只是有点累，想稍微偷点懒。要不要我陪你一起啊？<笑>那怎么敢呢？你现在都已经是舞厅的掌门人了。无论我是什么身份，我永远都是黄婷婷。你找我有什么事啊？曼娜最近不知去向，好像舞厅赏了她，却缺了一根弹珠子，得想点办法弥补一下。怎么弥补啊？我希望你能和我继续一起经营好舞厅，不要再离开了。如果留我孤身一人的话，恐怕舞厅很难有更好的发展。你放心，我一定会尽力帮你的。我的意思是，我希望你能跟我一直站在一起。我明白你的意思，你真的明白吗？真的。你这个笨蛋，你要是真的明白就好了，那你就会知道我一直以来有多么在意你。我怎么会不知道？我可是会读心术啊。那你有什么要求，可以说给我听。只有一个。什么？我要见刘芙蓉一面。我听黄婷婷说，你想见我一面。没错，现在换了老板了，我要向刘总您表达一下忠心。呵呵，没关系的，我相信你是个聪明人，聪明人的立场，那就一定不会出问题。这一点，刘总尽管放心。那当然最好了。对了，刘总，我有一个想法，或许对宝丽金是有些好处。嗯。我在想，咱们是不是可以把安妮也给宝丽金签一份合同？这样的话，两个舞厅都能够和他连在一起。这倒不必了，安妮跟黑马已经签过一份合同，这个合同就在我办公室里搁着呢。再说了，如果有需要的话，我随时都可以叫他回来客串。原来如此，原来安妮的合同在这间办公室，这可省了我不少麻烦。等一下，我就把这个消息告诉安妮。胖姐，为什么会这样？我不是很明白你说的什么意思。胖姐，我为了你，为宝丽金做了这么多，为什么最后宝丽金会归徐小猛和黄婷婷，而我还只是一个黑马的小经理？这不公平。有多大能耐就做多大的事，怎么你也想当掌权人？你是不是从来没有掂量过自己到底有几斤几两？我。滚出去！方便吗？有点事想找你聊聊。你这是什么意思？你说呢？该不会是要和我说些见不得光的事情吧？你可真聪明啊！那不行，我不干。这张卡里有一笔钱，只要你答应我做一件事情。事成之后，这笔钱都归你。事成之后呢，我会再给你一笔。说吧，让我帮你什么？我要你帮我偷出我和黑马签订的合同。他现在就在刘芙蓉的办公室里。我为什么要帮你呢？因为我知道你和刘芙蓉和庞杰一直都不对付，他们呢也一直看不起你。你难道就不想出这口气？有道理。你觉得我的提议怎么样？确实有道理，徐
，许湘猛的确不是一个轻易容易放弃和被打败的人。他这样对咱们百依百顺的，一定有问题啊！所以啊，咱们必须采取一些有必要的防范措施了。那就按你说的办，你去跟踪许湘猛，以监视的方式对他进行防范。放心吧，不会让你失望的。这个合同我已经拿到了，这个高昂啊，还真是，给了他点钱，他就进去帮我把合同偷出来了。人为财死，鸟为食亡嘛，完全可以理解。那接下来打算怎么做啊？当然是搞垮黑马啊。不过想要搞垮黑马，我必须要找到刘芙蓉最大的弱点，然后给他致命一击。可你怎么知道他的弱点是什么？我现在还不知道。可如果你能够帮忙的话，或许就会知道的。好、啊，需要帮你做什么？找个机会把他给灌醉。嗯，嗯，嗯，嗯，刘总，你醉了？呃，有你这大美女安妮在，嗯，怎么会醉呢？呃啊啊啊、刘总，刘总，坐。<笑>没事儿，没事儿、嗯。啊，成功了。啊，那当然，他已经醉得不成样子了。还是你厉害。嗯嗯。你到底想要问什么？当然是开始对他进行审问了。哈、啊，他都已经醉成这样了，你能问出什么？你就好好看看吧，刘总，刘总，你喝太醉了，你有没有什么特别的事叫我帮你去处理，或者有没有什么特别重要的物品需要我帮你去保管？嗯，没有，不用啊，没有吗？那就让我来读读你的心吧。资料、保险柜、犯罪，你到底问出什么了？说出来，吓你一跳。什么？问出来一个大秘密。那你倒是说呀，别卖关子了。原来这家伙最大的秘密，就是藏在保险柜里的几张资料，那是他这些年。在林镇从事非法生意的证据，难怪他突然跑到这座城市发展。原来是在原始的省份混不下去了，那就好办把你找到的东西给我，不然，嗯，<笑>说出来你可能不信，咱们可能撞大运了。撞什么大运了？就这个，这可能会成为我们手里的一大杀器。那这到底是什么东西啊？刘芙蓉的罪证，她早些年在隔壁市犯了很多罪。这一桩桩、一件件，全部都记录在这些资料里面了。你不会是在开玩笑吧？我怎么可能拿这些开玩笑？我想，这些资料已经足够让刘芙蓉的后半辈子一片灰暗了。你到底想要这些东西干什么？不是我想，是我们一起。你是想让我也参与进去？没错，我们完全可以一起拿这些资料去威胁刘芙蓉，让她把宝丽金。移交给我们，不行。为什么不行？这不是一件小事，我们牵扯进去风险太大了，而且我们也不应该去做敲诈勒索的事情。如果这些真如你所说是刘芙蓉的罪证，那我们最应该做的是把它交给警方。就是这个东西，可能是我们打翻身仗的制胜法宝。因为我出来就是为了这个，我现在也只能找你合作。所以这个资料里，到底写了什么？刘芙蓉的罪证。那让我猜一猜啊，你是想用这个东西
来威胁刘芙蓉。<笑>还是咱俩是一路人啊，想到一块儿去了。那这个资料到底能威胁到他什么呢？那不明摆着了吗？我想要宝丽金，你想要黑马舞厅。哼，那就这么说定了。能不能也算我一份啊，徐小某？哎，这个本来就是我拿出来的，虽然被你抢走了，你也不能把我排除在外啊。但你想怎么样？我也想要分一杯羹，敲刘芙蓉竹杠。但是资料只有一份呢，这个简单，把它打印成三份，咱们。一人一份，三份，好。刘总，高昂，刘总，我打电话来是想和你谈一桩生意。什么生意？资料你都收到了吧？我想用这些资料换黑马舞厅。这些资料居然是你拿的？可不光是我呀，还有其他精细等着刘总呢。难道还有别人有这个资料吗？刘总，等等就知道了。至于我的这个问题，刘总要好好的考虑一下吧。嗯、喂，刘总，知道我是谁吗？胡飞，没错，我打电话来就是和刘总谈生意的。你也有这些资料吗？没错，要不然我怎么敢打这通电话过来呢？我想要宝丽金，好，好，刘总说话真是快人快语。那我这些资料什么时候给我？事成之后，我当然会兑现承诺。那谁还有这些资料？<笑>那些罪证真的能让你身败名裂，跌入深渊吗？的确是这样，而且没有任何夸张。那高昂和胡飞他们现在手上都有这些资料，就等于说他们俩同时掐住你的命脉。是啊，所以说咱们现在的处境非常危险。咱们，你不会说忘了我们俩是一根绳上的蚂蚱吧？我明白了。那接下来你打算怎么办？我们总不可能就这样束手就擒吧？你放心，我已经安排人了。现在可能正在去拦高王和胡飞的路上。喂，嗯，好。怎么了？搞定。呵呵。哎呀，你们俩呀，啊？想不到吧？我刘芙蓉狠起来，比你们狠多了吧？啊，刘刘总、嗯，少废话！你他妈的赶紧把资料给我交出来！是不是我们把资料交出来，你就放我们走？我不仅放你们回去，我还给你们一人五十万，你们必须给我保证。永远离开这座城市，真真真的吗？哼哼，我刘富荣说话从来都是说一不二的。好，我们答应，我们答应，答应。资料已经拿回来了，他们两个也已经走了。好，干的不错，准备接下来的行动哈。好的，刘总。还有接下来的行动。那当然了，肯定不能这么轻易的便宜他们呢。继续行动啊！是，我接下来的时间可能没办法陪你了。为什么？虽然资料已经拿回来了，可是毕竟这个事儿已经被人知道了。怎么样，我也得出去避避风头。那，你什么时候回来？风头什么时候过，我什么时候回来吧。宝丽金和黑马两个舞厅怎么办？我一个人恐怕撑不住呀。舞厅这边我都安排好了，宝丽金交给黄婷婷在打理
，黑马舞厅这边由你来负责。到时候潘丽在你身边，我相信帮着你一块打理，你也没那么累。嗯，那你什么时候走呀？现在。喂，怎么会这个时候打电话过来？你们现在不是应该执行任务吗？去把高昂和胡飞搞定才对呀、啊。很抱歉，任务失败了，刘总、嗯。怎么会这样？因为我们在动手的时候，胡飞和高昂突然告诉我们，还有一个人手里有一份资料，我们怕有变故，所以就没再动手，选择了撤退。什么？还有一个人有资料？你确定吗？确定。谁呀、啊？徐小猛。妈的！这他妈这个事儿里面还有徐小猛，我怎么早没想到呢？看样子现在走不了了，必须得想办法搞定他才行。怎么又来这里啊？怎么不请我去你办公室啊？因为包厢里刚掩面。你有什么秘密的事情要聊吗？最近两家舞厅都不太太平，我有一种强烈的危机感，所以我做了个决定。什么决定？卖掉保利金，然后和你远走高飞。你你愿不愿意啊？这边的事情还没有结束，嗯，我不能轻易的离开。不过你要卖掉舞厅的打算，我支持，并且我可以给你推荐一个人。谁？秋红。转手合同已经拟好了，考虑清楚的话就在上面签字吧。嗯，我们之前说好的价格都在这张卡里。恭喜你如愿以偿，重新成为保利金的老板。谢谢你的帮助。哎呀，还客气啥呀？都这么熟了。呃，婷婷，你呢？有什么打算？当然是按照原计划。离开这座城市，那就祝你好运。你，你也一样。我走了，依依不舍了。嗯，太好了。签了这份合同，你就成为我们保利金正式的一员了。黑马舞厅就再也约束不了你了。那我就预祝我们合作愉快。既然是合作愉快，那应该少不了一顿酒啊。<笑>想去哪儿喝，我请客。今天真是有不少喜事啊！恭喜咱们红姐重新执掌保利金，还有我们的安妮脱离黑马舞厅的控制，加入到我们一方。的确值得庆祝。<笑>那就再来一杯。哼<笑>。刘芙蓉，徐小猛，我知道你手上有我的资料，咱们就开门见山吧。你要是想让曼娜活命，你就拿资料来跟我换。立刻。怎么了，刘总？你到底想怎么样？我只是想要资料而已，只要把资料还给我，我就放了曼娜，不然。<笑>好，没问题。那我去哪里还你资料？你立刻回舞厅去，到七号包厢，那里有人等着你。你要把资料交给他就好了。好。是你？不是我，还能是谁？原来如此。自从高昂从高位跌下来之后，倒是给你捡了个便宜，跑上了他之前的位置。有何不可吗？没什么不可、啊，并且和我没什么关系。咱们还是言归正传，你们刘老板的东西，算你识相。曼娜在哪里？现在可以告诉我了吧？你不用问曼娜在哪儿，只要我把资料带回去，刘老板自然就会放了他。还想让他活？做梦！刘总的意思是，拿了资料之后也绝对不会放过曼娜，他仍是死路一条，然后就轮到你了。哼！原来如此。
。这个刘芙蓉果然是打算拿到资料之后就翻脸不认人，还好我有读心术，不然真可能要上他的当。你说的是真的？当然。我们刘总一向是一言既出，驷马难追。既然他说了会放过曼娜，就一定会放过曼娜。具体什么时候？只要我把资料带回去，刘总检查过后没有问题，你的曼娜自然就安全了。我等着。这时，资料备份。嚯、哦，这就是你之前跟我说的刘芙蓉的犯罪资料。没错，他的所有罪证都在这些资料里。那你为什么把这些资料给我？难道你不怕？我相信你。好，那我一定不辜负你的信任。感谢。可是你怎么办？你把这些资料交给我，是不是代表你的处境很危险？我不知道具体会有多危险，但是我知道我要去救曼娜。那万一你回不来？那你就把这些资料交给警方。为我报仇，你不会真的回不来吧？别担心，红姐，我会尽力保住我这条小命的。上车！你怎么会在这儿啊？你跟红姐说的话，我在办公室门外都听到了。你既然帮了我，现在你有事我也不能坐视不管。快上车！多谢。你的意思是你本来是要一个人去找曼娜？没错。去哪里找？围着城边转，为什么？我现在没办法跟你解释这么多，到时候你就知道了。不过你得加快油门。我的读心术会随着心中有挚爱之人而消失，又会随着心上人离去而重新出现。这其中有很大的优点，就是娜娜离得我越远，我的能力就恢复的越快，越近就消失的越快。如果我的推测没有错。那么，只要找到一个能让我读心术失灵的地方，那就代表着曼娜就在那里。我们现在在哪儿？那边是不是有什么藏人建筑？这是城郊，这附近好像有个废弃的工厂。怎么了吗？曼娜她可能就在那儿。你在这边等我一下，我去看一下。哼、啊，不过你怎么知道她在这里？啊，曼娜，好久不见了，别来无恙吧。是刘芙蓉让你来看着曼娜的。你还是那么聪明，只可惜……可惜什么？可惜聪明的人都活不了太久。或许你会比我死得更早。还敢耍嘴皮子，给我把他拿下！等等，你还有什么遗言要交代吗？我只想帮你。你能帮得到什么呀？帮你。拆穿他的阴谋，你什么意思？王姐在这儿，我并不奇怪。但是你又为什么会在这儿？你又为什么会知道曼娜会在这儿？肯定是他突然把你叫过来的，对吧？那又怎么样？他把你突然叫过来，就是为了在这里把你干掉，好独揽大权。只不过他没有想到我会突然杀过来。我说的对不对，唐姐？他说的是真的吗，唐姐？还真邪了门了！这么说，他说的是真的喽？既然你都知道，那我就只能提前行动了。啊啊啊、真巧啊！我假装上你的当，也是为了在这儿除掉你。坚持住，我们马上就救护车。不用了，我等不到了。早知道，我就不该掺和到这些事儿里。是我对不住你，你一定一定要小心。虽然现在这只剩我一个人，<笑>但我建议你不要轻举妄动，否则。我手下可不留情。嗯嗯，你是不是觉得自己很聪明，假装将计就计，然后把他给做掉？当然，这样有什么不好吗？难道你就没有想过，假如我们都死了
，你还能活着吗？像刘芙蓉那样的人，他会允许一个知道他那么多秘密的人存在吗？你想说什么？你跟着刘芙蓉，就只有死路一条。我不相信你没有想象过这个结局。我当然想过，可是我……可你无路可走。像你这样邪门的人，可以什么都不怕，但是我不行，我没有你这样的本事，也没有人真心实意对待我，除了屈从于刘芙蓉，我没有任何的办法。你又错了。现在你有另外一条路可以选，就看你愿不愿意。什么路？跟我合作。放了曼娜，我会给你一份资料备份，以表诚意，让你至少有一个保命的手段。然后，或许我们可以考虑一下联手起来，一起扳倒刘芙蓉。人命关天啊，所以我不得不请金总帮忙，还希望金总能理解。我明白，这个刘芙蓉实在是太过分了。本来我已经看不下去了。那金总有什么打算？你还记得之前那个黄亮吗？嗯，我记得。这个家伙之前欠了我一大笔钱，现在是时候还清。喂，潘丽，是我，刘总。怎么了？曼娜已经走了，我跟您知会一声。什么意思啊？我把她放走了。你说什么？我说我把她放走了。徐小猛给了我一份资料，那里面关于刘总的事儿，可是记录的清清楚楚。你也想威胁我是吧？哪有啊，我哪敢威胁刘总，只是想跟您借一笔钱，好让我远走高飞。我连带那份资料一起消失在刘总的世界里，您觉得怎么样啊？你们回来了，回来了，红姐，你可算回来了，曼娜，徐小猛都担心死了。你知道吗？你不在这段时间里，我有多担心。我也是，我不要再离开你了。拉钩，拉钩。刚才已经派人出去了，出去找潘丽。今天你们记住了，无论如何要把他给我搞定。我要让他知道，我刘芙蓉是他妈惹不起的。我现在还要去找另外一帮人，我要让他们知道，惹了我刘芙蓉的下场是什么。让老子发疯，老子就给他送终。拿着，所有人，现在立刻。跟我去保利金！好，好，好，好，没想到吧？我这回马枪杀的这么快，意料之内。哼，死到临头还嘴硬啊！我这次明确的告诉你们，一个人都别想活着走出这间房子。啊！不过你们放心，死之前呢，我也不是不给你们机会。邱老板，过来陪我坐一坐。你们从前不都是员工陪客人喝酒吗？今天我就让邱老板来陪我坐一会儿。你休想！想不想不是你说了算的。坐就坐。哎呀！哎，哎，别动！越反抗越危险。我这次到这个城市来发展，不过就想东山再起，没想到啊，碰到你们这一群人，把我给逼上绝路了，弄得我只好另外找地方，另起炉灶。不过你们放心，在我走之前，我一定。亲手的，彻底的解决掉你们这号人。哼，那如果我说，我早就把这些资料备份了呢？晚了。就算你把资料都备份，我告诉你，今天
，你们一样的都活不了。这就是得罪我刘芙蓉的后果。哼，恐怕你高兴的太早了。什么意思？你知道王亮这个人吗？他已经带人把整个舞厅都包围了。你现在已经成了瓮中之鳖。你可以呀、啊，早有准备呀、啊。早就猜到你会来这里，跟我们鱼死网破。跟你聊这么久，也只不过是拖延时间，让黄亮赶来而已。行，你想鱼死网破是吧？好，我现在就告诉你们，你们几个人里边，我会挑一个人出来给我当人质，剩下的三个，谁死谁活，自己决定。你知道这是什么地方吗？当然知道，刘芙蓉的办公室嘛。哼，原来你没疯啊！刘总一直让我们找你，没想到你还敢来他办公室喝茶。我回来不是找他的，是找你们的。嗯，找我们？刘芙蓉给你们多少钱，让你们替他卖命？只要你们愿意跟我合作，我愿意出双倍的价钱。什么意思？你是要死还是要活？我想让你杀了我，小子。挺有种啊！本来这件事情就是因我而起，我第一个死也再正常不过。嗯，行，不着急，我待会儿一定成全你。那你们三个里边，谁死谁活呀？我来。反正我有心脏病，早晚都是死，早死晚死还不如早点死。来吧，可以呀、啊，斯斯文文，戴着金丝边的眼镜，看不出你这么有勇气。行，那你呢，美女？还有你，你们俩，谁死，谁活？不用想，你没受伤吧？没事吧？我没事，是不是心脏病发作了？啊、怎么样？好疼啊！快叫救护车！不用，反正都是死，就让我早点死。我我知道，实在是对不起，但我真的很喜欢你。我明白，我都明白。哈哈哈，可以呀、啊！居然让我看到了这么大一场情感大戏。啊！把我都给听感动了！哈哈哈哈哈！你这种人怎么会有感情？我当然没有了，我不过就是看到他们俩这么恩爱，我心里边心痒难耐，我就急的想让他们俩拆散。<笑>你还算是个人吗？不是人呢！你干这些事儿，你不怕遭报应吗？要是有报应的话，我就活不到今天了。这样吧，既然你们几个都不愿意做选择，那就我来选。我就选金总做我的人质，好吧？你们三个就乖乖的在这儿等死。走，哈哈哈哈哈哈！临死吧，三位，你确定？啊、你你怎么会有枪？你猜，别激动，别激动，全部给我双手抱头，给我蹲下，全部给我蹲下！你居然有枪，那你为什么会被刘芙蓉要挟啊？我怎么可能会有枪？这把是玩具枪，地摊上买的，吓唬吓唬人而已。我知道，肯定唬不住刘芙蓉。却想不到，却唬住了他们几个。你赶紧放开金总！哟，你就是黄亮啊？怎么样？我告诉你，你要是今天不把路给我让开的话，这楼上还有三个人，你再不上去，他们可能会死。嗯，让开，走。哈哈哈哈哈哈！嗯，你们两个跟住他。别动啊！
。喂，我他妈不是让你找潘丽吗？你这个时候给我打什么电话？人呢？刘总，我这边已经快要成功了。他刚把潘丽逼到那个废弃工厂，很快就能抓住他了。行，抓住他以后别动啊，我亲自过来料理他，知道了吗？等着我马上过来，走。邱老板，刘芙蓉手底下的打手都被我关起来了，等咱们这边完事儿，随时把他们交给警方。好。这次可真的麻烦你了，哎，我也是，我本来就欠金总一个大人情，这次还上了。喂，哪位？您在哪？刚刚刘芙蓉来过，她本来想和我们鱼死网破，但现在被我们化解了。你那边情况怎么样？我在废弃工厂，事情都按计划进行。刘芙蓉估计正在往这边赶，你们也赶紧过来吧。嗯，行，我们马上出发。刘芙蓉终于上钩了。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈！潘丽，没想到吧？你还是落在我手上了。我早就跟你说过了，别跟我作对，跟我作对的人都没有好下场。你确定吗？怎么？难道你觉得你现在落在我手上了，你还有跑掉的可能性吗？你要不要仔细看一看，现在是谁落到谁手上了？对不住了，刘总，你竟然敢反水！你居然敢背叛我！不好意思，刘总，实在是潘小姐给的价更高，高到我难以拒绝。哈哈哈哈哈！你笑什么？我笑你是一个蠢货，你也是个蠢货，什么意思？什么意思？潘丽能给你多少钱啊？她能有我的钱多？我实话告诉你，就算潘丽加上金大发他们俩一块的钱，也没我多。所以呢？所以只要你乖乖听我的话，我能给你的钱比潘丽给你的多得多。嗯，只要你乖乖听我的话。我保证，过往的事既往不咎，我还能让你下半辈子衣食无忧。不要听他的，他在骗你呢。骗不骗，马上就知道。我现在就让我的秘书准备，到时候把钱给你直接转过来。成交。啊，你，徐小猛。你不能跟着来，为什么？真的太危险了，而且你跟在我旁边，我的读心术不好发挥。可我不想就这么等着你回来。那，你就在等我的同时，帮我加油。电话你听到了，我秘书马上准备，待会儿就把钱转到你账上。谢谢刘总，不用谢我，要谢我的话。你就把他们俩给我看好了，别再出什么岔子。放心，刘总，他们两个一个也跑不了。哈哈哈哈！行啊，你们俩，想不到居然能把潘丽给策反了，还配合着演了这么一出一出大戏给我看。我也没有想到，居然会被你反呛一句。你想不到的还多着呢，比如现在。什么意思啊，邱老板？你现在杀了徐小猛，我就把金大发立刻还给你。我，小猛，对不起。没关系的，红姐，我完全理解你。你不理解，我怎么会杀你呢？我要杀的是刘芙蓉。坏了，<笑>别这么做，他早有防备。更何况事情还没到那个地步呢。什么意思？你还记得我们来之前，我把黄亮叫出去说话，而他消失不见了吗？你让他去做什么？我让他把刘芙蓉所有的犯罪证据都带到警察局。这会儿。应该都交到警方手里了，真的吗？你他妈说什么呢你？那刘总，
，你承诺给我的东西，不管他现在给你承诺什么，都不可能实现了。哪怕下一秒他答应给你转账，钱也不可能到你账上。所以我劝你现在马上离开，运气好的话还能在外面多蹦跶两天。多谢提醒，走，撤。刘总，现在只剩下我们了，是时候该为这场斗争。彻底画上句号了，画就画。我早就说过，谁让老子发疯，老子就给谁送终。今天我要死的话，金大发、潘丽都得死。我杀一个不亏，杀两个我他妈就赚。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！什么？原来他还有祸首。还好没把曼娜带过来，这读心术可真是帮了我大忙了。刘总，我想你今天连一个都带不走。你什么意思？我有一个秘密武器，保证让你大吃一惊。什么秘密武器？你猜猜看。站这说。就在你身旁。<笑>怎么样？坚持住，坚持住！我不行了，我住了。真可惜，这么晚遇到你，也是早。星星，睁开眼！救护车，救护车！这些都是我自己造成的。你你不要再说话了，坚持住，我马上给你叫救护车。不用了，小猫，我到今天才发现，我最怀念的还是在宝丽金的时候，和你们在一起的那段时光。嗯。刘总，别白费力气了。警察已经来了，你逃得出这天罗地网吗？红姐在想什么呢？啊，金总的死我想通了很多，我决定出去旅游，看看世界，也算是完成了金总生前想跟我一起旅游的约定吧。那舞厅呢？我要说的就是这个。我打算把舞厅交给你们打理。宝丽金和黑马同时交给我们的话，恐怕我们真的难以打理得过来啊。这个你放心啊，你们只需要把宝丽金给我打理好了就好了。至于黑马舞厅，我已经找到了更合适的人去打理。是我，没错，就是婷婷。以后你们还要齐心协力，把两个舞厅弄得越来越好。红姐放心。好久不见，好久不见。哎，那这哥们儿是什么人？你猜呢？你听得见我心里的话？这很意外吗？你不会以为这世界上只有你一个人懂得读心术吧？哼，以后就请多多指教了。啊，我怎么在这里啊？啊！我知道了，原来这都是一场梦啊。